السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الحمد للہ نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضلله فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شديك لا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا إلم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة إلا ما ألهمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم ما ياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله مولانا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اخترت دعوتي شفاعة لأمتي قال نبينا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واصي الكرم وعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم كبر عند آجم صدراني نوك عدل ملا ننا يا ركل من نورك إذو بول جيبي دا كال ملو لكند كدو سايدم كنديتو مندو پند إذك جنديتو نی کر یوگا صدرا ینگل سرور آئی نی گڑکم مرگرا ویدل بوسر آیا بہنر آیا پندیدہ مہتو کڑا ہے بجو سنگاڑ گرے یا نبر یا بٹا اوپا مارے سہو درنگل ہے امم بنگن مارے اللہ سبحانہ کو وتعالی نمڈی وریمی چکوڑن اللہ کبولا کو مارا گٹے Nampaknya nampaknya berdua boleh. Nampaknya mada abidah kalau bandu metra adikalau kudu kudumba adikalau. 
നാം സ്നേഹിച്ചവർ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവർ നമ്മളെ സഹായിച്ചവർ ഇൽമിന്റെ വഴിത്താരകളിൽ നമുക്ക് താങ്ങും തണലുമായി നിന്ന നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാർ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും മഹുഫിറത്തും റഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സുബാന ഗോപതായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ സർവ അപരാധങ്ങളും അള്ളാഹു അവന്റെ കരുണ കൊണ്ട് അവന്റെ ഉദാരി കൊണ്ട് ഈ മജിലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു മഹാന്മാരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു പുറത്തും ആ പാക്യത്തും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അലഹമില്ല പാപങ്ങളെ സഹായിക്കുക എന്ന ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി വർഷങ്ങളായി സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മ ഒരു നല്ല ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രഭാഷണ മജ്ലിസിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളും അള്ളാഹു സുബാന ഇതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചവർ ഓടി നടന്നവർ സഹായിച്ചവർ നല്ല വാക്കു പറഞ്ഞവർ ഒരു പുഞ്ചിരി കൊണ്ടെങ്കിലും ഈ സംഘാടകരുടെ കൂടെ നിന്ന എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സുബാന ഒരു നല്ല മരണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ കൂടുതൽ ആമുഖങ്ങൾക്കോ വിശദീകരണങ്ങൾക്കോ ഒന്നും ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല കാരണം സമയം നല്ലതുപോലെ താമസിച്ചു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുക അള്ളാഹു പറയാനും കേൾക്കാനും ആ പറയുന്നത് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അഹമ്മദില്ല ഈ പ്രവർത്തനവുമായി ഈ സംഘാടകരുടെ കൂടെ നിന്ന ഒരുപാട് വർഷകാലമായി അള്ളാഹു അവർക്ക് കൊടുത്ത സമ്പത്ത് പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആ വിശ്വസാധ്യതകൾ അവർ ആദരിക്കുകയുണ്ടായി അള്ളാഹു സുബാന അവരുടെയൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവരുടെയൊക്കെ സ്വതക്കകൾ അള്ളാഹു ജാരിയായ സ്വതക്കയായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലെ കിടക്കുകയും ആ ഒരുപാട് സമയം ഏകദേശം പത്ത് മണിയായി അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സമയം സാധാരണ വയത് രണ്ടും രണ്ടര മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ വയത് പറയും അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് അതിനോട് പറ്റിയ ഒരു സാഹചര്യമല്ല ശാരീരികമായിട്ട് അത്ര നല്ല അവസ്ഥയിലല്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് സുഖമില്ല ഇന്നത്തെ പരിപാടി ഒഴിവ് ഞാൻ തന്നെ ലൈവ് തന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം പല സംഘാടകരും എനിക്ക് ചെറിയ മഞ്ഞപ്പിത്തം ഉണ്ട് അതിന്റെ പച്ചമരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് നല്ല പത്യത്തില്ല ആ രോഗം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാൾ നിർബന്ധമായിട്ടും റെസ്റ്റ് എടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഉറക്കം ഇതൊക്കെ വലിയ വിഷയങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഈ സുഖമില്ലാത്ത സമയത്ത് സംഘാടകരോട് വിളിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിപ്പോ ആര് ഉസ്താദ് വന്നെന്ന് ആ ചെയ്തിട്ടെങ്കിലും പോണെന്ന് സംഘാടകർ പറയത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എന്റെ പ്രഭാഷണം നിർത്തും അള്ളാഹു സുബാന പറയുവാനും കേൾക്കുവാനും ആ പറയുന്നത് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സുബാന നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സർവ രോഗങ്ങളും സർവ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു മാറ്റി തരുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാദ്മാരൊക്കെ പുറത്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ കയറി അകത്തിരിക്കേണ്ടവരല്ലേ അപ്പ അള്ളാഹു ആദരിച്ചവരല്ലേ നിങ്ങൾ അല്ലുലമ്പിയ അത് അള്ളാഹു തരുന്ന ഒരു അംഗീകാരം സംഘാടകരന്തേ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരം അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും മൂന്ന് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ സ്വലാത്തിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സർവ പ്രയാസങ്ങളും സർവ ഇടങ്ങേറുകളും അള്ളാഹു മാറ്റി തരുമാറാകട്ടെ ഈ സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കലെങ്കിലും തങ്ങളുടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല ആ നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ഇരുന്ന വലിയ കാര്യം സംഘാടകർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാരും നിൽക്ക ഈ പുറത്തേക്കാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാരും കയറി ഇതിനൊക്കെ തിരുന്നാൽ തന്നെ ഏകദേശം സമ്മതം പുസ്തകമാരും കയറി ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല അവർ ഇരിക്കുന്ന കേൾക്കുന്നില്ല ഇൻഷാല്ല വയത് കേൾക്കാൻ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്നതിനെക്കാളും നല്ലത് പുറത്തിരിക്കില്ല അത് അഹമ്മദില്ല അതാകുമ്പോൾ നല്ലതുപോലെ കേൾക്കാൻ കഴിയും ഈ പുറത്തേക്കണ ചങ്ങായിമാർ എന്താ ഇപ്പൊ ഈ സംഘടനയുടെ പേരെന്താ ഇതാ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് എല്ലാ മലയാളത്തിനൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ടാട്ടാ എല്ലാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഏകദേശം എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു ഊഹം വെച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലാതെ വേറൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അലഹമില്ല ഈ പുറത്തേക്കണ സംഘാടകർ ഇതിന്റെ 
ആ ഉസ്മാനൊക്കെ ആ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കാതെ ഈ പുറത്തു പോയിട്ട് ഈ ചങ്ങാതിമാരെയൊക്കെ കയറി വാഴ വെക്കാൻ പറ ഉസ്മാനെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകും എന്റെ സംഘാടകരോട് ഇനി ഇപ്പൊ ഇതിലെ നാസൽ ഹൈവ ഒന്നും അല്ലല്ലോ അപ്പൊ ആംബുലൻസ് ഒന്നും വരാനില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന സംഘാടകർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും അകത്ത് കയറിയിരിക്കുക അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിലിരിക്കാൻ അവസരം തരുമ്പോ അത് ഇരിക്കലാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം അലഹമില്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു പതിനൊന്നേകാല് വരെ ഇരിക്കൂലേ ഇരിക്കൂലേ ഞാൻ എൻ ആർ സി പാസ്സാക്കിയത് നിങ്ങളുടെ ഇരുത്തം കണ്ടാ വിചാരിക്കും എൻ ആർ സി ബില്ല് ഞാനാ പാസ്സാക്കിയത് ഞാനങ്ങല്ലുപ്പാ കേട്ടാ പൗരത്വ ബില്ല് പാസ്സാക്കിയതിന് എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഇങ്ങനെ വീർപ്പിച്ച് കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് അവന്മാരെ നടത്തി നമ്മളൊന്നും അല്ലല്ലോ ശരി എല്ലാരും ഇരിക്കും എല്ലാരും ഇരിക്കും അലഹമില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മുഖത്ത് കണ്ട പുഞ്ചിരി അള്ളാഹു മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴും നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ വയത് കേൾക്കുന്നവർക്കറിയാം അവസാനം എന്തെങ്കിലും ഇൻഷാല്ല വയത് കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരും അതാണ് ആകെ ഉള്ള മുതൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ആകെ കിട്ടണ കാര്യം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വയതൊന്നും ഇല്ല വയത് ഇപ്പൊ എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അലഹമില്ല എനിക്ക് മുമ്പ് നല്ല ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കന്നഡത്തിലൊരു കന്നഡ അല്ലല്ലോ മലയാളം തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് ഏഹ് ആ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭാഷയിൽ കന്നഡത്തിലെ വയത് കേൾക്കുക മലയാളവും അല്ല നിങ്ങളുടെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭാഷയിൽ അലഹമില്ല അള്ളാഹു ഉസ്താദിന്റെ ശബ്ദം നിലനിർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് നിർക്കായുസും നല്ല ജീവിതവും അള്ളാഹു കൂടെ തന്നെ ഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയുന്ന സമയം നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ ഒരു മോഹമാ നല്ല മരണം കിട്ടുക അതൊരു വലിയൊരു ആഗ്രഹം അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അള്ളാഹു സാധിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ മഹാനായി നബിയൻ റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാതങ്ങൾ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ രണ്ടായത്തുകൾ ആരെങ്കിലും ഓതുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ രണ്ട് ആയത്തുകൾ എല്ലാവരും എല്ലാ ദിവസവും ഓതുകയാണെങ്കിൽ അവൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു അവനെ സ്വർഗത്തിൽ കുടക്കുന്ന അവന്റെ ഇരിപ്പിടം അവൻ കണ്ടെട്ടെ മരിക്കൂ എന്ന ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാദങ്ങൾ പറയുന്നു പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങളിൽ ആറായിരത്തിൽ പരം വരുന്ന ആയത്തുകളുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ രണ്ട് ആയത്തുകൾ ആരെങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും പാരായണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവൻ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയുന്ന സമയം അവന്റെ സ്വർഗത്തിലെ ഇരിപ്പിടം അവന്റെ സിംഹാസനം അവന് കണ്ടുകൊണ്ടേ മരിക്കൂ എന്ന ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാദങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ ആയത്തുകൾ പഠിച്ചു ഇൻഷാല്ല നാളെ രാവിലെ മുതൽ ഇൻഷാല്ല ആയത്ത് ഓതാൻ നമുക്ക് അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഒരുപാട് പിടിക്കാനും പിടിയാനൊന്നും ഞാനില്ല കാരണം ഇപ്പത്തെ സാഹചര്യം അത്രയും വളരെ മോശമാണ് സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെ പ്രയാസത്തിന്റെ നടുവിലൂടെയാ എല്ലാവരും കിടന്നു പോകുന്നത് ഗൾഫൊക്കെ വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവരും വളരെ സാമ്പത്തികമായി ഒരു വല്ലാത്ത ഞെരുക്കത്തിലൂടെയാ കടന്നു പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളെ പിഴിയുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര നല്ല കാര്യമല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യം ഒരുപാട് വർഷക്കാലമായി അവരൊരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവർ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് അവർ പറഞ്ഞു തന്നു അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാർ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ഇൻഷാല്ല ഈ പരിപാടിയിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആദ്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഉണർത്തുകയാ അള്ളാഹു സുബാന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ മാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നന്മ ചെയ്യാനും നന്മയ്ക്ക് കൂട്ടി നിൽക്കാനും ആ നന്മയിൽ പങ്കാളികളാകാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല എല്ലാരും അവസാനം വരെ ഇരിക്കൂലേ പറഞ്ഞാതിമാരെ ഇരിക്കൂലേ ഇൻഷാല്ല മാത്രമേ ഉള്ളോ ഇൻഷാല്ല എല്ലാരും ഇരിക്കൂ എന്ന് നീയത്തി ചെയ്യുന്നവർ കൈവക്കിക്ക കപ്പലണ്ടി കച്ചവടം നടത്തുന്ന കാക്കായ ആദ്യം വെക്കണേ അലഹമില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ കാക്കിപത്ത് അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരി
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കറിയില്ല പണ്ടുള്ള പല പല രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ കേട്ടറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ രോഗങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്ന് പോലും പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയാത്ത പ്ലേഗ് പോലെയുള്ള ജനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വീണു മരിച്ചു പോകുന്ന ഭയാനകമായ പ്ലേഗ് രോഗങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഭയാനകമായ രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മളൊക്കെ പണ്ടിങ്ങനെ കേട്ടറിവി ഉള്ളവരാ അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഭൂമി കുലുക്കുമ്പോൾ ഉരുൾപൊട്ടലും സുനാമിയും ഇതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്നതായി പത്രങ്ങളിലൂടെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ വായിക്കുകയൊക്കെയുണ്ടായി പക്ഷെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ അടുത്ത കാലഘട്ടങ്ങളിലായി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതൊക്കെ എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ പഠിച്ചവൻ ഇതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം സുനാമി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സുനാമി എന്താണ് കൊടുങ്കാറ്റെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൈറസ് രോഗങ്ങൾ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പ്ലേഗനെ കുറിച്ച് അറിയാതെ പറയുന്ന പഠിക്കുകയാ ഏകദേശം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ ചൈനയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ വൈറസ് രോഗങ്ങൾ ജനങ്ങൾ എത്രയോ കണക്കിന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആയിരകായിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ വീണ് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പതിനായിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഈ രോഗം പിടിച്ചിട്ട് പഠിച്ചവനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ വല്ലാത്ത ഒരു പ്രയാസത്തിന്റെ നിലവിലൂടെ കടന്നു പോകുകയാ കപ്പലിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവർ അവരെന്ന് കടൽ കിടക്കുകയാണ് കരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഈ രോഗം പിടിച്ചവർ എന്തിനു നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പോലും കേരളത്തിൽ പോലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മൂന്നോളം എന്തിനു നിങ്ങൾ അടുത്ത ജില്ലയായ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള മാരകമായ ഈ വൈറസ് രോഗങ്ങൾ പിടിപെട്ടവരെ കുറിച്ച് പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നാനിനങ്ങളും വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ ഇതിനൊന്നും ഒരു അവസാനം കാണുന്നില്ല ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നും നായി അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മളെ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ ഒന്നിനും ഒരു അവസാനം കാണുന്നില്ല ഒന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പേമാരി പയ്യുന്നത് പോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അതാപുകൾ നമ്മളെ തേടി ഇങ്ങനെ കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും മുസ്ലിം സമുദായം ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുഴുവനും നമ്മളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന നമ്മൾ പലരും പേടിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വിഷയമാണ് പൗരത്വ ബില്ല് എൻ ആർ സിയെ കുറിച്ച് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഏകദേശം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും വല്ലാത്ത ഭയാത്ത് ഭയത്തിന്റെ നിലവിലാണ് വല്ലാത്ത ഒരു ഉൾഭയം നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞു ഒന്നിനും ഒരു അവസാനം കാണുന്നില്ല അത് ആ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഖുർആൻ ഉദാറുണ്ട് എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിനോട് ഒരുപാട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത് ആ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമയോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒന്നിനും ഒരു അവസാനം കാണുന്നില്ല വല്ലാത്ത ഭയത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ ഞാനും നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മളോട് എല്ലാവരും പരസ്പരം അങ്ങനെ ഒരു ഭയത്തിന്റെ നിലവിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നമ്മളോട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ എന്നോടും നിങ്ങളോടും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചിന്തിക്കാത്തത് നീ കഴിവുള്ളവനാണല്ലോ ബുദ്ധിയുള്ളവനാണല്ലോ നീ ബുദ്ധിയുള്ളവനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിടക്കുന്നവനാണല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് നീ ഇതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഇതിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പോലും നമ്മളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു എന്നാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് എല്ലാവരും വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിന്റെ നടുവില ഇസ്ലാമിനെതിരായി സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവനും ഒറ്റക്കെട്ടായി എല്ലാവരും തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവിടെയും ഇവിടെയും നിന്നുകൊണ്ട് പലരും നമുക്ക് അനുകൂലമായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിപ്പെന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു എല്ലാം നമുക്കെതിരായിരിക്കുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവരും നമ്മളെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാർ അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കുക അള്ളാഹു ചിന്തിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് കോടതികൾ പോലും നമുക്കെതിരെ കോടതികൾ പോലും നമ്മളെ നമ്മളിലേക്ക് നോക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ
പേരെ കുറെ സ്വഹാബത്തു എല്ലാവരും കൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ മുന്നിലേക്ക് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കടന്നു വരികയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ മുന്നിലേക്ക് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കടന്നു വന്നിട്ടു ആ സ്വഹാബി പറയും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ മുന്നിലേക്ക് മുസ്ലിമീങ്ങളായ സ്വഹാബികൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരെ മുത്തിന് പീഡനത്തിലേക്ക് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കടന്നു വരികയാണ് മഹാനായ അറത്തുറതി അള്ളാഹു താരാഹു അവിടുത്തെ വസ്ത്രം അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകനെ ഇങ്ങനെ പൊക്കി കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പീഡനങ്ങൾ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നബിയേ എനിക്ക് പീഡനങ്ങൾ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകനോട് അലത്തുറതി അള്ളാഹു താരാഹു കരഞ്ഞു പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ ശരീരം ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ശത്രുക്കളത മുസ്ലിമായതിന്റെ പേരിൽ അതാ പഠിപ്പിച്ച കമ്പികൾ ഉണ്ടല്ലോ പഠിപ്പിച്ച ചങ്ങലകൾ ഉണ്ടല്ലോ മഹാനായ അറത്തുറതി അള്ളാഹു താരാഹുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചങ്ങല കൊണ്ടുകൾ തല്ലുകയാണ് പഠിപ്പിച്ച കമ്പി കൊണ്ട് മഹാനപറുകളുടെ പച്ചയിറച്ചിയുണ്ടല്ലോ അതാ അവർ കമ്പി കൊണ്ട് കുത്തിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതാ തന്റെ പച്ചയിറച്ചി ഇങ്ങനെ കരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതാ ശരീരം മുഴുവനും കരിഞ്ഞ് വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് പറയുന്നു സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നബിയോ ഈ പീഡനങ്ങൾ താങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല നബിയോ എന്റെ ശരീരം കണ്ടോ എന്റെ പച്ചയിറച്ചി അവർ കരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവർ പച്ചയിറച്ചി കുത്തിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് എന്നാണ് ഇതിനൊരു അവസാനം ഉണ്ടാകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് സ്വഹാബികൾ വന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് കരഞ്ഞു പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന പരാതി പറഞ്ഞ സ്വഹാബത്തിനോട് മുത്തിനബി അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് സഹാബാ മുൻഗാമികൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ മുൻഗാമികൾ ബനു ഇസ്രയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളായ സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളെ ശത്രുക്കളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് അവരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അതാ ഒരു കുടി കുത്തികെട്ട് കുടിക്കകത്ത് ഇറക്കി നിർത്തുകയാണ് അവിടെ നിന്നൊരു ചെറിയ കുടി കിടക്കുകയാ കുടിക്കകത്ത് അവരെ ഇറക്കി നിർത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് പടച്ചവനെ അവരോട് ചോദിക്കും ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമോ അങ്ങനെ തിരിച്ചു വരാതെ തയ്യാറാകാത്തവരുടെ നടുന്നത് ആ തലയുടെ മദ്യമാകത്തു അവരുടെ തലയുടെ നടുവാകത്തു ഈർച്ചപാട് വെച്ചിട്ട് അവനെ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചു കളയും സഹാബ അതാ ഒരു പേപ്പർ കീറി കളയുന്നത് പോലെ അതാ തലയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് വാള് വെച്ചിട്ടവരുടെ ശരീരം രണ്ട് കഷ്ടങ്ങളായി മുറിച്ചു മാറ്റുകയാ അമ്മാഗിബിന്റെ പ്രഭാതകൻ അവിടെ നിന്ന് സ്വഹാപത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങള് ചരിത്രങ്ങൾ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്കറിയുമല്ലോ നമ്മുടെ മുൻകാമികൾ അനുഭവിച്ച പീഡനങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ദുഃഖനങ്ങളും വേദനകളും അല്ല ഈ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ വെറുതെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തന്നതല്ല അവിടുത്തെ ഹദീസിന്റെ കിതാബുകളിൽ വെറുതെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതല്ല എനിക്ക് മുമ്പ് അത് പറഞ്ഞ പ്രവാചകൻ ഉണ്ടല്ലോ അവിടത്തെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ആ മകാനിന്റെ ചരിത്രം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ തന്റെ കൈയ്യം കാലം കണ്ണം കരളം തലച്ചോറുമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി കൊടുത്തതിന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ചരിത്രമൊക്കെ വെറുതെ ഉസ്താദന്മാരെ പിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരുന്ന ചരിത്രമല്ല ഇത് വെറുതെ വായിച്ചു കളയാറുള്ള ചരിത്രമല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കുറു ആലപണെന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാ ചെറിയ പ്രയാസങ്ങളും ചെറിയ പ്രതിസന്ധികളും നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ഭയന്ന് വിറയ്ക്കുന്ന മുസ്ലിമേ പേടിക്കുന്ന മുസ്ലിമേ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഉറക്കം പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പെങ്ങള് അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരോട് പണച്ചിറപ്പ് ചോദിക്കുകയാട് അമ്മ ഹസിരുത്തുമ്മനെ തതുഹുളിൽ ചെന്ന സുരക 
ലോകം വെറുതെ കിട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കരുതിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നമ്മളോട് ജോലിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച പാലിരിപികളും തേനിരിപികളും എടുക്കുന്ന പടച്ചറപ്പിൻ സ്വർഗം ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ അങ്ങ് വെറുതെ കടന്നു പോകാമെന്ന് കരുതിയോ ും അനുഭവിച്ച ദുഃഖങ്ങളും വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഇതെല്ലാം നീയം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാമെന്ന് നീ കരുതുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കും ോ മാരക രോഗങ്ങൾ തരുന്നു അല്ലാത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾ തരുന്നു ആകാശത്ത് നിന്നും ഭൂമിയിൽ നിന്നും നാല് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവേ ആ കടലും കരയിലും നിന്ന് നമ്മളിലേക്ക് അതാപുകൾ കടന്നു വരുമ്പോ അതിന്റെ കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഉസ്താദെ നിസ്കരിക്കുന്നവനുമുണ്ട് നിസ്കരിക്കാത്തവനുമുണ്ട് എല്ലാവരിലേക്കും ഈ പരീക്ഷണം കടന്നു വരുന്നല്ലോ എന്തിനാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കുന്നതെന്നറിയുമോ എന്തിനാണ് അള്ളാഹു ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു സ്വഹാബ നമ്മുടെ ഈ മാനിന് അളക്കുന്നതിനാണെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നൊന്നായി നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഒന്നിനും ഒരു അവസാനമില്ല എല്ലാം നമ്മൾ വിചാരിച്ചു പഠിച്ചവനെ മാരകമായ നിപ്പ പോലെയുള്ള വൈറസ് രോഗങ്ങൾ വന്നു കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചു വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായി ഉരുൾപൊട്ടലുകളും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു പഠിച്ചവൻ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോ അടുത്തത് ഇപ്പൊ വൈറസ് രോഗങ്ങൾ വന്നു അതും പോകട്ടെ പൗരത്വമില്ലാണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മളെ പീഡിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നൊന്നായിട്ട് പഠിച്ചവനെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുന്നു എല്ലാവരും ഭയത്തിന്റെ നടുവില്ല വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിന്റെ നടുവില്ല എന്തേ ഇതിന്റെ കാരണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമ്മളൊക്കെ പറയും മുസ്ലിമീങ്ങളാ 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 ഈമാനുള്ളവരാ ഞാനൊരു വിശ്വാസം എന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ വിശ്വാസം മുറച്ചതാണോ അതോ ചുമ്മാതെ പറയുന്നതാണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് തരുന്നതെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കപ്പറ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പോരാ ഉറക്കപ്പറ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറ മൂന്ന് اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الله سيغيريك ما راغتا ورك الله سيغيريك ما راغتا الله سيغيريك ما راغتا اي صلاه ان بركه كوند الله نما الدنيا واخره وما الله بليجت لك دير ما راغتا എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ എല്ലാവരും ഭയത്തിന്റെ നടുവില് എല്ലാവരും ഇന്ന് പഠിച്ചവനെ പൗരത്വമില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് നടപ്പാക്കിയവർ പിന്നോട്ട് പോകാതെ പല വഴഞ്ഞു പോ വളഞ്ഞ വഴികളിലൂടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ രാജ്യത്ത് ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുമ്പോ ഇനി മുസ്ലിം സമുദായം പഠിച്ചവനെ രേഖയുള്ളവനും രേഖയില്ലാത്തവനും എല്ലാവരും ഒരു ഭയത്തിന്റെ നിലവിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചരിത്രങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുക അള്ളാഹു എന്തിനാണ് ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് തരുന്നത് എന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നു നമ്മുടെ ഈ മാനിനെ അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുന്നത് എത്രയോ സത്യമാണ് ഇന്ന് പലർക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക ഈ ബില്ലിനെ പയക്കുന്ന ഓരോ സഹോദരങ്ങളോടും ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ആവലത് ആവലാതിപ്പെടുന്ന വീടിന്റെ പണി പലരും പൂർത്തീകരിച്ചു പൂർത്തീ വീടിന്റെ പണിയൊക്കെ പകുതിയിൽ തന്നെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്തിനാ ഉസ്താദ് ഒരു വലിയ ചോദ്യം പലരും കാണുമ്പോ ചോദിക്കുന്നു ഉസ്താദ് ഇനി നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാന വല്ലാത്ത ഒരു ഭയത്തിന്റെ നടുവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നമുക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾ തരുന്നത് വിപത്തുകൾ തരുന്നത് ദുരന്തങ്ങൾ തരുന്നത് നമ്മുടെ ഈമാനിന് അളക്കാനാണെന്ന് മുത്തിനബി എവിടെന്ന് പറയുമ്പോ ഈ സദസ്സരിക്കുന്ന ഏകദേശമുള്ള എല്ലാവർക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ വിഷയങ്ങൾ വല്ലാത്ത പേടിയുള്ള വിഷയമാണ് 
എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് നമ്മൾ മദ്രസയിലെ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മാങ്കാരി മാറ് ഇസ്ലാ കാര്യം അഞ്ച് പലർക്കും ഇന്ന് അതിന്റെ ഓർമ്മ തന്നെ കാണാറില്ല ഈ മാങ്കാരി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്ര പേർക്കറിയാം ഈ മാങ്കാരി ആറെണ്ണം തെറ്റാതെ പറയാൻ അറിയുന്ന എത്ര പേരുണ്ടാകും ഒന്ന് മനസ്സിലെങ്കിലും പറഞ്ഞു നോക്ക് ഈ മാങ്കാരി ആറെണ്ണം ഇസ്ലാം കാര്യം അഞ്ചെണ്ണം ഇത് തെറ്റാതെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഓർത്തു നോക്കിയേ ഞാൻ കൈയൊന്നും പൊക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഈ മാങ്കാരി ഒന്നെന്ത് രണ്ടെന്ത് മൂന്നെന്ത് നാലേത് അഞ്ചേത് ആറേത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച പറഞ്ഞാതി ആലോചിച്ച ഈ ആറ് ഓർമ്മയുള്ളവർ എന്ന് കൈ വെക്കേ ഈ മാങ്കാരി ആറെണ്ണം ഉസ്താദന്മാരെന്ന് തിരിഞ്ഞു വയ്ക്കോ ഈ മാങ്കാരി ആറെണ്ണം ഉണ്ട് ആറും അറിയുന്നവരൊന്ന് കൈപൊക്കിക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഇവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയുമോ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയൂ സാർ ഈ മാങ്കാരി ഇസ്ലാം കാര്യം അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് അറിയണവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈപൊക്കിക്ക് ആ സുബാൻ അല്ല അമ്മളാ മുസ്ലിം നിങ്ങൾ അള്ളാഹു ഈ മാ നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ നമ്മളാ മുസ്ലിം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഈ മാങ്കാരി ആത്താമാരോട് ഞാൻ ചോദിക്കണില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ ആറ് കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം അതാണല്ലോ വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങൾ ആറെണ്ണം കർമ്മപരമായ കാര്യങ്ങൾ അഞ്ചെണ്ണം അത് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലോ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലോ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലല്ലേ സാർ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലാണ് അബു ഇബിനെ പഠിപ്പിക്കുക അല്ലേ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അത് അവിടെ വെച്ച് പൂട്ടിക്കുക ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ചും നാൽപ്പതും അമ്പതും വയസ്സുള്ള വാപ്പാമാരും കാക്കാമാരും എന്താ ഈ മാങ്കാരി ഒന്ന് അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക അല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബുകളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക മുറുസ്ലിങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക അന്ത്യദിനത്തിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക അവസാനം നന്മയും തിന്മയും അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുക നീ പൗരത്വ വിലനയും പേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്ക അപ്പൊ പിന്നെ നിനക്ക് എങ്ങനെ വിശ്വാസം പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റും ആറാമത്തെ കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞേ അള്ളാനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കണം അള്ളാന്റെ മലക്കുകളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാരെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കണം അന്ത്യ ദിനത്തിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കണം എന്നിട്ട് അല്ല പറഞ്ഞു ആറ് എടാ ദുഃഖവും സന്തോഷവും നന്മയും എല്ലാം പരീക്ഷണങ്ങളും എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്ന് നീ വിശ്വസിക്കണം നിനക്ക് വിശ്വാസമില്ല വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ നീ പൗരത്തിനെ പേടിക്കുന്നത് പൗരത്വ ബില്ലിനെ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പേടിയല്ലേ എന്തിനാ നീ ഭയപ്പെടുന്നേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിന്റെ ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ കിടന്നു മാസങ്ങൾ മാത്രം പ്രായമുള്ളപ്പോ ഒരു മലക്ക് നിന്റെ ഉമ്മാടെ വയറ്റിൽ കിടന്നു വന്ന് നിനക്ക് റൂഹൂതി നിന്റെ ആയുസ് എഴുതി നിന്റെ റിസക്ക് എഴുതി നിന്റെ പെണ്ണുമ്പുള്ളയുടെ പേരെഴുതി നിനക്ക് ജനിക്കുന്ന മക്കളെ കുറിച്ച് എഴുതി വെച്ചു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെടുമോ പൗരത്വം കിട്ടുവോ നീ എവിടെ കിടന്ന് എങ്ങനെ മരിക്കുമെന്ന് ഉമ്മാടെ വയറ്റി കിടന്നപ്പോ തന്നെ അല്ല എഴുതി വെച്ചിരിക്ക എന്റെ കാര്യം എന്റെ ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ കിടന്ന് മാസങ്ങൾ മാത്രം പ്രായമുള്ളപ്പോ തന്നെ അള്ളാഹു എല്ലാം എന്റെ തലയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്ക ആ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന മോഡി സാറോ അമിത്ഷായോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സാറന്മാര് വിചാരിച്ചാൽ തട്ടി മാറ്റാൻ പറ്റുവോ ഉള്ളത് പറ പറ്റുവോ നിങ്ങൾ പറ തട്ടി മാറ്റാൻ പറ്റുവോ പറ്റുവോ ഇല്ലേ അള്ളാഹു എനിക്ക് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം പണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ പറയും വരാനുള്ളത് ഓട്ടോ വിളിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും വരുമെന്ന് ഞാൻ ഓട്ടോ വിളിച്ചിട്ട് വരുന്ന കാര്യം പറയണില്ല നമ്മുടെ ഉമ്മാടെ ഗർഭാശയത്തിൽ കിടന്നപ്പോ അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമേ ഇവിടെ നടക്കത്തുള്ളൂ അതിനി ആരൊക്കെ തലകുത്തി മറിഞ്ഞാലും ജയിലിൽ പോയി ഉണ്ട തിന്നാൻ വിധിയുണ്ടെങ്കിൽ പോയി തിന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കിടന്ന് മന്തി ബിരിയാണിയും തിന്നും അള്ളാഹു ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ അല്ല ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ അത് വിശ്വസിച്ചാല് നീ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയാകൂ എന്ന മദ്രസയിൽ പഠിച്ചവനാ നീ എന്നിട്ട് നീ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇതിനെ ഭയക്കണേ എന്റെ സഹോദര നീ ഭയന്ന ദുനിയാവും പോയി ആഹ്റവും പോയി ഭയന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പോയാ അവിടെ എങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാം അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാൾ എന്തിനാ പുസ്താതെ ഞങ്ങളെ അള്ളാഹു വല്ലാതെ പരീക്ഷിക്കുന്നല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരുപാട് പേര് പടച്ചവനെ അതാ വല്ലാത്ത പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് ഒരുപാട് ദുരന്തങ്ങൾക്ക് നടുവിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരുണ്ട് ക്യാൻസർ രോഗം പിടിച്ചവരുണ്ട് കിഡ്നി തകർന്നു കിടക്കുന്നവരുണ
എനിക്കൊരു രോഗം തരുന്നത് എനിക്ക് ക്യാൻസർ തന്നത് എനിക്ക് മക്കളെ തരാത്തത് എനിക്ക് വീട് തരാത്തത് എന്റെ ശരീരം തളർത്തിക്കളഞ്ഞത് എന്നെ കണ്ണുനീര് കുടിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹു എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താത്തത് എന്നോട് പടച്ചവന് വല്ലാത്ത ദേഷ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാ അള്ളാന എന്നെ വെറുപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാ ഇന്ന് പലരും കരുതുന്നുണ്ട് എന്ന് പലരും കരുതുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് ഒരിക്കലും നീ അങ്ങനെ കരുതാ പാടില്ല ഒരിക്കലും നീ അങ്ങനെ കരുതാ പാടില്ല അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ട് ശരീരം മറച്ചുകൊണ്ട് പണചറപ്പിനെ പേടിച്ചു നടക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിന് അള്ളാഹു ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ നൽകിയാൽ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്ന ബാപ്പാന ചെറുപ്പക്കാരാ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കും മുന്നിൽ ഓടി നടക്കുന്ന യുവത്തവേ പിന്നെയും അള്ളാഹു സുബാന നിനക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾ നിന്നോടുള്ള വെറുപ്പുള്ളത് കൊണ്ടല്ലടാ ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്നെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല അള്ളാന് നിന്നെ വെറുപ്പായത് കൊണ്ടല്ല അള്ളാന് നിന്നോട് സ്നേഹം കൂടിയത് കൊണ്ടാണെന്ന് ആദരമായ പ്രഭാതകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളെ പറയുകയാ അള്ളാന് നിന്നെ വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ടാട് അല്ലാതെ വെറുപ്പുള്ളത് കൊണ്ടല്ല നിന്നെ കണ്ണുനീര് കുടിപ്പിച്ചിട്ട് അള്ളാന് സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലവിടം പറയുകയാട് ഇന്ന അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രഭാതികൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാട് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളാഹു പരീക്ഷിച്ചത് ആരെയെന്നറിയുമോ കണ്ടുപിടിച്ചവരെയല്ല വിഭചരിച്ചവരെയല്ല പരിശുദിനവരെയല്ല സിറുക്ക് ചെയ്തവരെയല്ല അള്ളാഹു ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷണം കൊടുത്തത് ആർക്കെന്നറിയുമോ തങ്ങളെ വരെയുള്ള ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തിൽ പരമ്പരന്ന പ്രവാചകന്മാരുണ്ടല്ലോ അമ്പിയ മുസ്ലിങ്ങളുണ്ടല്ലോ നബിയും ഇബറാഹി നബിയും മുസാനബിയും ദാബൂദ് ാരയാ <laughs> ിരത്തിൽ പരമ്പരന്ന പ്രവാചകന്മാര് അമ്പിയാ മുറുസലീങ്ങള് ഇവരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളാഹു വേദനിപ്പിച്ച താരയാട് ഇവരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളാഹു പരീക്ഷണം കൊടുത്ത താരയാട് അത് ഈ ലോകം തന്നെ സിട്ടിക്കാ കാരണക്കാരനായ അസുറഫുൽ ഖൽഖി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളെയായിരുന്നു ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദന അനുഭവിച്ചത് ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷണം നേരിട്ടത് അത് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രഭാതകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിയായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം അവിടെ പറഞ്ഞു തരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ കഴിയുമോ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രഭാതകനോട് പടച്ചറപ്പിന് വെറുപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണെന്ന് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിനെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ പറയാൻ കഴിയുമോ ഒരിക്കലും പറയാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹുബിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രഭാതകന് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ വെറുപ്പുള്ളത് കൊണ്ടല്ല സ്നേഹം കൂടിയത് കൊണ്ടാ സ്നേഹം കൂടിയത് കൊണ്ടാ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഉസ്താദേ സ്നേഹം കൂടിയാൽ അള്ളാഹു കണ്ണുനീര് കൊടുപ്പിക്കുമോ അടുത്ത ചോദ്യം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ദുരന്തങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ അല്ല നമ്മളോട് കാണിക്കുന്നത് അള്ളാഹിക്ക് നമ്മൾ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ പയന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു പരീക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു അവനോട് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ടാ നമ്മുടെ സ്നേഹം അളക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാ നമുക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗം തരാൻ വേണ്ടിയാണ് പരീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് നബീൻ അറസൂൽ അള്ളാഹി സ്വർഗം തരേണ്ട പിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ ഓസിന് കയറി പോകാൻ പറ്റൂലല്ലോ 
അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വെറുതെ കയറി പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നിനക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗം തരണമല്ലോ നിനക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ സ്വർഗം തരണമെങ്കിൽ നീ എന്തെങ്കിലും അമല് ചെയ്യണമല്ലോ നിന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലാതെ വരുമ്പോൾ അള്ളാഹു ചില പരീക്ഷണങ്ങളെ നിനക്ക് തന്നിട്ടാഹു നിന്നെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കുകയാണ് വിഷമിപ്പിക്കുകയാണ് കണ്ണുനീര് കുടിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടാഹു സുബഹാനിന്റെ പാപങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു തന്നിട്ടു അതിന് പകരമായിട്ടാഹു നിനക്ക് സ്വർഗം തരുമെന്ന് മുത്തിനബി അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര വിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ എടുത്തു നോക്കൂ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് പടച്ചിറപ്പ് കൊടുക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു തന്നെ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു തന്നെ ഖുർആാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് പടച്ചിറപ്പ് കൊടുക്കുന്ന പരീക്ഷണം എന്താ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ഖുർആൻ എടുത്തു നോക്കൂ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് പടച്ചിറപ്പ് കൊടുക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുമ്പോ ഏത് പരീക്ഷണങ്ങളാണ് അള്ളാഹു തരുന്നത് ഹലോ <laughs> പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് അവിടെ നിന്ന് അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ എണ്ണി എണ്ണി പറയുകയാണ് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അവിടെ നിന്ന് എണ്ണി പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര അള്ളാഹു ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷണം കൊടുത്ത പ്രവാചകന് മുത്തിനബിയാണല്ലോ അള്ളാഹുവേ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ വാപ്പ മരണപ്പെട്ടു ഉമ്മാനെ കണ്ടു കൊതിതീരുന്നതിന് മുമ്പേ ഉമ്മയും പോയി തനിക്ക് താങ്ങമ തണലുമായി നിന്ന് ഒരുപാട് പേരങ്ങ പോയല്ലോ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ വല്ലാതെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയല്ലോ എന്തിന് വെറുപ്പുള്ളത് കൊണ്ടല്ല സ്നേഹം കൂടിയത് കൊണ്ടാ നിങ്ങൾ ചരിത്രമെടുത്തു നോക്കൂ ഈ ചരിത്രങ്ങൾ കേട്ടു കഴിയുമ്പോ മണിമടയിരുന്നുകൊണ്ട് പണച്ചവരോട് പറയുന്നു അലഹമില്ല എനിക്കൊരു പ്രയാസവുമില്ല തമ്പുരാര് എനിക്കൊരു പരാതിയുമില്ല അള്ളാ ഞാൻ എത്രയോ വലിയ ഭാഗ്യവാനാണല്ലോ എത്രയോ വലിയ ഭാഗ്യമാനാട് ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പടച്ചിറപ്പിന് നമ്മൾ സ്തുതിക്കുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് പടച്ചിറപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ പരീക്ഷണം ഭയം കൊടുത്ത് പരീക്ഷിക്കുകയാ അള്ളാഹു ഭയം കൊടുത്ത് പരീക്ഷിക്കുകയാവനെ ജീവിക്കാൻ തന്നെ വല്ലാത്ത പേടിയാ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവര് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയം ജീവിച്ചിരുന്നത് ആരെന്നറിയുമോ മഹാനായ അസുറഫുൽ ഖൽഖി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളായിരുന്നല്ലോ നമ്മളൊക്കെ എന്ത് ഭയമാ സഹോദര ഞാനും നിങ്ങളും എന്ത് പീഡനങ്ങളാ അനുഭവിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സൊല്ലാഹുവലിഹിബസല്ലമാതങ്ങള് ആ പത്ത് വർഷക്കാലം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സമാധാനത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അവനെ എവിടെ നോക്കിയാല് പീഡനങ്ങളാട് എവിടെ നോക്കിയാല് അക്രമങ്ങളാട് അവരാരും കൊല ചെയ്തതിന്റെ പേരിലല്ല രാജ്യദ്രോഹം ചെയ്തതിന്റെ പേരിലല്ല മോഷണം നടത്തിയതിന്റെ പേരിലല്ല അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച ഒറ്റ കാരണത്തിന്റെ പേരില് മുസ്ലിമായി പോയതിന്റെ പേരില് പട്ടിയെ തല്ലിച്ചതയ്ക്കുന്നത് പോലെ ചോദിക്കാനും പറയാനും ഒരാൾ പോലും ഇല്ലല്ലോ എവിടെ നോക്കിയാല് മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഇട്ട് തല്ലിച്ചതയ്ക്കുന്ന രംഗം എങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് നടക്കുകയാ ഒരാൾക്കും പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പോലെ പഠിച്ചവര് എത്രയോ പേടിച്ചിരുന്നു ശത്രുക്കളെല്ലാവരും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെയാണ് ോട്ടമിട്ടിരുന്നത് എങ്ങനെയും പ്രവാചകനെ വധിച്ചു കളയണമല്ലോ നിങ്ങൾ ചരിത്രമെടുത്ത് നോക്കൂ അള്ളാഹുവിന്റെ 
പാചകന്റെ മുന്നിൽ പീഡനങ്ങളെ സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ഓരോ സഹാബികൾ കടന്നു വന്നിട്ട് നിലവിളിക്കുന്നു സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പീഡനങ്ങളാണ് നബിയോ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലിട്ടാണ് ചാരത്തുകൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എത്രയോ പേരെ ജീവനോടെ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ എത്രയോ പേരെ കൊന്നു കളഞ്ഞല്ലോ എല്ലാവരും പ്രഭാതകന്റെ ചാരത്ത് വന്നിട്ട് അവിടെ പരാതി പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ എന്തിന് പറയണം അവസാനം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാചകൻ തന്റെ സ്വഹാപത്തിന് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാചകന് ഹിജറയ്ക്ക് പറഞ്ഞു വിടുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര അവസാനം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാചകന് മതാ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനിലേക്ക് പോകാല് റസൂര് പോലും അവിടെ നിന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പോ വന്നിട്ടല്ലേ ശത്രുക്കളോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാചകം നാടുവിടാൻ പോകുന്നു എന്ന് ഇബിലീസ് വന്ന് പറയുമ്പോ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് പേടിക്കുന്നവര് എല്ലാവർക്കും പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ എന്തിനാ തലയിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് പൗരത്വമെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആദരണപികട പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ ഗുരുവിന പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ യൂസഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ തങ്ങളുടെ പൗരത്വം വരെ നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ വെറുതെയല്ല പറഞ്ഞു തന്നത് അനുസാരിയായ സ്വഹാപത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് മക്കയിൽ നിന്ന് മഹാചിരിയങ്ങളായ സ്വഹാപത്ത് പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ചരിത്രങ്ങളോടി എന്റെ പ്രിയമുള്ള പെങ്ങള് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സല്ലാഹു വലിയ സല്ലവാദങ്ങള് അവസാനമല്ലാക്കയിൽ നിന്ന് മദീനിലേക്ക് ഹിജറ പോകുന്നതിന്റെ രാത്രിയുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ വീടിന്റെ തിരിക്കുകയാണ് അലിയാരിതങ്ങള് മുത്തിനബിയുടെ കൂടെയുണ്ടോ വീടിന്റെ ചുറ്റുഭാഗം മുഴുവനും ശത്രുക്കള് വലയം പെയ്തിരിക്കുകയാണ് പ്രവാചകം വീടിന്റെ വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയാ മുത്തിനബിയുടെ തല വെട്ടി മുറിക്കാ ുംബോ ശത്രുക്കളുടെ <laughs> എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മുത്തി നബിയെ ശത്രുക്കൾ വീട് വലയം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നബിയോ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയുമോ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി വീടിന്റെ വാതല് തുറക്കുമ്പോ ഒരു പിടി മണ്ണുവാരണേ നബിയേ 
ഒരുപിടി മണ്ണ് പാരണേ നബിയോ ഇന്നത്തെ പ്രവാചകനോട് ജിബിരിയിലും പറയുന്ന മലക്കു പറന്നു കൊടുക്കുകയാട് ിയാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം ഉണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ സൂറത്ത് യാസീനിലെ ആയത്തല്ലേ ഇതൊക്കെ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല ഇതൊക്കെ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ റബ്ബല്ലേടാ ചങ്ങാതി എന്തിനാ നീ ഭയപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകനോട് ജിബിരിയിലെന്ന് പറയുന്ന മലക്കു പറയുന്നു യാ റസൂൽ വീടിന്റെ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരിയട്ടോ ഈ കുർആാനിലെ ആയത്തോടിയട്ടോ ഒന്ന് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി നടന്നു പോയേ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകനോട് ജിബിരിയിലെന്ന് പറയുന്ന മരക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ മുത്തിന് വീട് ചാരത്ത് വന്ന് പറന്നു കൊടുക്കുമ്പോ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന്റെ വീട് മുഴുവനും രാത്രി മുഴുവനും ശത്രുക്കൾ വലഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ വിളിക്കുന്ന അബോ അതാ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്ന അലിയേ നിനക്ക് പേടിയുണ്ടോ അലിയോ ഞാൻ കടന്ന സ്ഥലത്ത് നിനക്ക് കടക്കാൻ കിടിയുമോ അലി ആരുതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ റസൂൽ അള്ളാ ഞാൻ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്തിനാ നബിയെ പേടിയുള്ളത് ഞാൻ കിടക്കാൻ നബിയോ ഞാൻ കിടക്കാൻ നബിയോ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന് കടന്നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് അലിയാര് തങ്ങളെ പിടിച്ചു കൊടുത്തി എന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂര് വീടിന്റെ കവാടം തുറക്കുമ്പോ ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരുകയാ ആറ്റം ബോംബായിരുന്നില്ല ആയിരുന്നില്ല അള്ളാന്റെ റസൂല് ഒരു പിടി മണ്ണാ വാരിയത് അള്ളാന്റെ റസൂല് ഒരു പിടിമണ്ണ് വാരി എന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധമായ കുർആാനിലെ സൂറത്ത് യാസീനില് ഈ ആയത്ത് ഓതിയിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ തന്റെ വീടിന്റെ വെളിയിലേക്ക് ഒറ്റയേറാരി പിടിച്ച ആളുമായിട്ട് മുത്തിനുപിയുടെ വീട് മുഴുവനും വളർന്നിരുന്നവരുടെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിലൂടെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഇറങ്ങി ഓടിയില്ലടാ ചെറുപ്പക്കാരാ മുത്തിനബി അവന്മാരുടെ കണ്ണിന്റെ മുകളിലൂടെ അവന്മാരുടെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിലൂടെ നെഞ്ച് പിരിച്ചിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഇറങ്ങി നടന്നല്ലോ മുത്തിനബി അവരുടെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിലൂടെ അല്ലേ ഇറങ്ങിപ്പോയത് ഒരാള് പോലും ഒന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ ഒരാള് പോലും കണ്ടില്ലല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര അതല്ലേടാ പടച്ചറപ്പിന് വിശ്വസിക്കുന്നവന് പടച്ചറപ്പ് കൊടുക്കുന്ന സഹായമതാ അള്ളാനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ച പടച്ചറപ്പ് പിന്നെ നമ്മളെ കൈവിടൂലല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് നടന്നു പോകുമ്പോ മഹാനായ സയ്യിദുനാ അബൂബക്കർ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന അബൂബക്കർ നീ എന്റെ കൂടെ വരുന്നു അബൂബക്കർ നീ എന്റെ കൂടെ വരുന്നു അബൂബക്കർ ഞാൻ തയ്യാറാണ് നബിയേ ഞാൻ തയ്യാറാണ് നബിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ചുമലിൽ കേറി നബിയോ അങ്ങ് നടക്കണ്ട അങ്ങയുടെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ശത്രുക്കൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ചുമലിൽ കേറാർ എന്നിട്ട് മുത്തി നബി പറഞ്ഞ അബൂബക്കര് എല്ലാവരും പോകുന്ന വഴിയിലൂടെ നീ പോകണ്ട എതിരെയുള്ള വഴിയിലാണ് നടക്കാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ തോളിലേക്ക് കേട്ട് അബൂബക്കര തങ്ങളെ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുകയാ അള്ളാഹുവേ അവിടെ നിന്ന് പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് നടാ അബൂബക്കർ സുത്തീക്ക് തങ്ങളും നടന്നു പോയി അവസാനം ശത്രുക്കളപ്പെടാണ് അറിയുന്നത് അവര് തിരഞ്ഞു വരാൻ തുടങ്ങി എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചരിത്രം അറിയുമല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനും അബൂബക്കർ സുത്തീക്ക് തങ്ങളും കൂടെ അവസാനമല്ല ഒരു ഗുഹയ്ക്കകത്ത് കയറിയിരുന്നല്ലോ കഴിക്കാ ഭക്ഷണമില്ലല്ലോ കുടിക്കാ വെള്ളമില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവേ അപ്പഴല്ലേ പ്രവാചകൻ ോ അവിടുന്ന് പടച്ചവനെ ഒരു സഹാബിയെ കണ്ടത് അവിടുന്ന് കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പടച്ചവനെ അതാ ഒരു ചെറിയ ആട്ടുംകുട്ടി 
അള്ളാഹുവേ പാലില്ലാത്ത പോരാട്ടം കൂട്ടി അള്ളാഹുവേ മുത്തിനബി അവിടെന്ന് പറഞ്ഞു കറുക്കാർ ആടിന്റെ ആ ചെറിയ ആട്ടും മുട്ടിയുടെ ആ അകിടിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു വതആല പാല് കൊടുത്ത ചരിത്രം ഒക്കെ അറിയുമല്ലോ അവസാനം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനും അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് തങ്ങളും കൂടെ ആ ഗുഹയുടെ മുൾമാ ഗുഹയുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതാ ശത്രുക്കൾ അതാ ഗുഹയുടെ മുകളിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഊരി പിടിച്ച വാളും പിടിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ കൊല്ലാറ് അബൂബക്കർ അബൂബക്കർ ഞങ്ങളെ കൊല്ലാറ് ശത്രുക്കൾ മുഴുവനും അതാ ഗുഹയുടെ മുകളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന വാളിന്റെ പ്രകാശം ഗുഹയ്ക്കകത്തടിക്കുകയാ അവരുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന വാളിന്റെ പ്രകാശം ഗുഹയ്ക്കകത്തടിക്കുമ്പോ അബൂബക്കർ തങ്ങളിരുന്ന് വിറയ്ക്കുകയാട് അബൂബക്കർ തങ്ങളിരുന്ന് വിറയ്ക്കുകയാട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം ചോദിച്ചു അബൂബക്കർ എന്തിനാ നീ പേടിക്കുന്നത് അവരെങ്ങാണം അവരുടെ കാലിലേക്കൊന്ന് നോക്കിയാൽ അവരുടെ കണ്ണങ്ങാണമൊന്ന് താഴ്ന്നാല് നമ്മളെ പിടിക്കുമല്ലോ നബിയേ നമ്മളെ കൊല്ലുമല്ലോ നബിയേ അപൂപകൃതങ്ങൾ പേടിച്ച് പറച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ നബി പറഞ്ഞത് അപൂപക്കരേ മുസ്ലിമേമാനുള്ള മുസ്ലിമേ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ അവിടെ നിന്ന് അപൂപക്കര തങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അബൂബക്കരെ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് അവ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ടല്ലോ അവ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ടല്ലോ അവന്മാര് അവന്മാരുടെ കണ്ണ് കാലിലേക്ക് നോക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു വിചാരിക്കാതെ അള്ളാഹു തീരുമാനിക്കാതെ അവർക്കതിന് കഴിയില്ലല്ലോ അബൂബക്കരെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ടല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് നടുവിലൂടെ പേടിച്ച് പറച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന മുസ്ലിമേ നീ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് നിന്നെ പടച്ചതും അല്ലയല്ലേ മോടിയെ പടച്ചതും അല്ലയല്ലേ സർവരെ പടച്ചതും അല്ലയല്ലേ എല്ലാവരുടെ കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നതും അല്ലയല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാടാ പേടിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നിനക്ക് പരീക്ഷണം തരുന്നത് നിന്റെ ഈമാ നളക്കാനാണെന്ന് ആദരമായ പ്രഭാതകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വീടിന്റെ ചുറ്റുഭാഗം മുഴുവനും ശത്രുക്കൾ വന്ന് വലയം ചെയ്ത് നിന്നപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഖുർആാനിലെ ആയത്ത് ഊതി ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരി എറിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോ നബിയെ ഇത് പ്രവാചകന് മാത്രം പറഞ്ഞതല്ലോ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ പഠിക്കാനുള്ളതല്ലേ ഈ ചരിത്രം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങൾക്ക് മാത്രം പ്രത്യേകതയുള്ളത് പ്രത്യേകമാക്കിയിട്ടല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇതൊക്കെ നമുക്കും കൂടെ പഠിക്കാൻ ആ അള്ള ഇന്നും ഉണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാ അലി സ്വല്ല തങ്ങൾ ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരിയിട്ട് ഒറ്റ ഏറ് എന്നിട്ടിറങ്ങി കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ കൂടെ നടന്നുപോയി ഈ ചരിത്രം വെറുതെ എഴുതി വെച്ചതാ ഈ ചരിത്രം വെറുതെ എഴുതി വെച്ചതാ ഗുഹയ്ക്കകത്ത് കയറിയിരിക്കുമ്പോ ശത്രുക്കൾ മുകളിൽ നിൽക്ക അവരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വാളിന്റെ പ്രകാശം ഗുഹയ്ക്കകത്തടിക്ക അപ്പഴ അബൂബക്കർ തങ്ങൾ പറയുന്ന ആരാ അബൂബക്കർ ലോകത്തുള്ള സർവ മനുഷ്യന്റെ ഈമാൻ എടുത്തൊരു ത്രാസിൽ വെച്ചു എന്റെ അബൂബക്കറിന്റെ ഈമാൻ എടുത്തു വെച്ചാൽ അബൂബക്കറിന്റെ ഈമാൻ ഉയർന്നു നിൽക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസന്ന തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അബൂബക്കർ തങ്ങൾ പേടിച്ചു വിറച്ചിട്ട് മുത്തി നബിയോട് ചോദിച്ചത് നബിയെ ഇവന്മാര് നമ്മളെ പിടിച്ചാ കൊല്ലൂലേ നബിയെ ഇവന്മാരെന്നെ പിടിച്ചാ കൊല്ലൂലേ നബിയെ മുത്തി നബി ഇരുന്ന് ചിരിക്ക അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങൾ ചിരിക്ക എന്തേ നബിയെ പൊന്നാര ചങ്ങാതി അള്ളാഹ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ലേ ും ഇസ്ലാമിൽ നടന്ന ഏത് യുദ്ധം വേണമെങ്കിലും എടുത്തു വയ്ക്കോ നമ്മൾ കുറവായിരുന്നു എന്നിട്ട് ആരാ ജയിച്ചേ എന്നിട്ട് ആരാ ജയിച്ചേ നമ്മൾ 
ബദറിൽ എത്ര എത്ര ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന ശത്രുക്കൾ ആയുധം പിടിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ബദറിന്റെ തലേ ദിവസം ഓട്ടകത്തിന് ചുട്ട് കള്ളും കുളിച്ച് വ്യഭിചരിച്ച് ഡാൻസും കണ്ട് സുഖിച്ചോണ്ടിരുന്നു ഇപ്പുറത്തോ ഊരി പിടിച്ച വാട് മുട്ടിയ വയറ് അള്ളാഹ് ഒരു നല്ല കുന്തം പോലും ഇല്ല ഒരു നല്ല വസ്ത്രം പോലും ഇല്ല മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നെണ്ണം പാട്ടും പാടി തിരിച്ചു കയറി വന്ന ചരിത്രം വെറുതെയാ പറഞ്ഞ വെറുതെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞെന്ന് അല്ല ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ മാൻ ഉറപ്പിക്കാൻ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ മാൻ ഉറപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പൊന്നു ചങ്ങാതി ജനിച്ച ഒരു ദിവസം മരിക്കും അത് എവിടെ വെച്ചാണെങ്കിലും നല്ലതുപോലെ പോകാൻ വേണ്ടി ജീവിക്ക് അല്ല നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ഇനി ഇവന്മാരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും അന്തിമ വിജയം നമുക്ക് തന്നെയാ അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ ദീനിനെ നിലനിർത്താൻ എനിക്കറിയാം ആരൊക്കെ ഓൻ തോടിയ എവിടെ വരെ ഓടാൻ ഓൻ തോടി അവിടെ വരെ ഓടും ഇവന്മാർ ഓടട്ടെ ഇപ്പൊ ഇവന്മാരുടെ സമയം ഓടിക്കോട്ടെ ഉയരട്ടെ ഇവനൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു ഇവന്മാർക്കൊക്കെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വാരി കോരി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവന്മാർ വിചാരിക്കും ഞാൻ അള്ളാന്ന് പണ്ഡിരത്തിന് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചതാ ഇപ്പൊ ഇവരുടെ കയ്യിലായാലും ഭരണം മുഴുവനും കോടതികളും സർവതും അവരുടെ കയ്യിലാ അവരിപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോട്ടെ ഇപ്പൊ അവരുടെ സമയം അവരാഘോഷിക്കട്ടെ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് വീഴും പാഘാതം വല്ലാത്തതാ ഇവിടെ ഇതിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ വീഴുന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ അമ്പത് നില കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വീഴണേ അല്ല ഇങ്ങനെ പന പോലെ വളർത്തും ശത്രുവിനെ പല പോലെ വളർത്തും എന്നിട്ട് വലിച്ചു വാരി തലകീഴായിട്ട് ഒരു അടിയടിക്കും അള്ളാഹു അത് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയണ അള്ളാഹമ്മയുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ചങ്ങാതി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും പിന്നെ എന്തിനാ ഉസ്താദ് അള്ളാഹമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണേ അല്ലേ ഇരുപത്തിയേഴ് കോടി മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടെന്ന ഏകദേശം ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടി മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഏകദേശ കണക്കനുസരിച്ച് ഇരുപത്തിയേഴ് കോടി മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഈ ഇരുപത്തിയേഴ് കോടി മുസ്ലിമീങ്ങൾ പതിരീങ്ങൾ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേര് ദ്വാ ചെയ്തപ്പോൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചു നമ്മൾ ഇരുപത്തിയേഴ് കോടി മുസ്ലിമീങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് അല്ല സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്തേ ആരാ പറഞ്ഞ മുസ്ലിമാണെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞ പൗരത്വ ബില്ലിനെ പേടിക്കണ നീ നിന്റെ വിശ്വാസം തന്നെ ശരിയല്ലല്ലോ ഭീമാങ്കാരി അറിയാത്ത നമ്മൾ നീ ആരാപ്പ ഈ മാങ്കാര്യം പോലും അറിയാത്ത നമ്മളവന് തലകുത്തി ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് വല്ല കാര്യം ഉണ്ടാ എന്റെ പൊന്നാര ചങ്ങാതിമാര് അല്ല ആരെന്നറിയോ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സഹാബത്തിന്റെ ചരിത്രം പോകട്ടെ അള്ളാഹുബിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ ഒരു സൂറത്തുണ്ട് സൂറത്തുൽ ഫീല് ആനയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സൂറത്ത് ഖുറാൻ വല്ലാത്ത മനോഹരമ ആനയെ കുറിച്ച് ഉറുമ്പിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു തേനീച്ചയെ കുറിച്ച് ഖുർആാന്റെ പേരെങ്ങനെ സൂറത്തുൽ ബക്കറ പശു കോമാതാവിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഖുർആാനിൽ തന്നെ ഒരു സൂറത്ത് നിങ്ങൾ അറിയിക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പശുവിനെ കുറിച്ച് സൂറത്തുൽ ബക്കറ പശുവിനെ കുറിച്ചാ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സൂറത്തിന്റെ പേര് തന്നെ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ സൂറത്തുൽ ഫീൽ അലം തറ കൈഫ ഫഅല റബ്ബുക ബി അസ്വഹാബിൽ ഫീൽ അലം യജ്അൽ കൈദഹും ഫീ തദ്ലീൽ വ അർസല അലൈഹിൻ തൈറൻ അബാബീൽ ഖുർആാനിൽ ഒരു സൂറത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അബാ അല്ലാഹുവേ അബ്രഹത്തിന്റെ ആനപ്പട നമ്മൾ ഇവിടെ കിടന്നൊക്കെ തലകുത്തി കിടന്നിട്ട് കോടതിയുടെ വിധി നമുക്ക് ആവണേ എന്ന് കണ്ണ് തുറക്കണേ കണ്ണ് തുറക്കണേ എന്ന് നമ്മൾ തുറന്നു നമ്മുടെ കണ്ണ് ഇതുവരെ തുറന്നിട്ടില്ല പിന്നല്ലേ കോടതിയുടെ കണ്ണ് തുറക്ക ഇവിടെ എല്ലാം ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ആറ്റംപോമ്പ് പൊട്ടു അള്ളാഹുബ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്തോ മന്നും സെൽവേ ഇറങ്ങണ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ദ്വാ ചെയ്തല്ല നമ്മളൊക്കെ ആദ്യം നിന്റെ കണ്ണ് തുറക്കും പിന്നെ കോടതിയുടെ കണ്ണ് തുറക്കും ആദ്യം നമ്മൾ തുറന്നാലല്ലേ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ ഉള്ളത് പറയുമ്പോ ഇഷ്ടപ്പെടൂല്ല അള്ള ഈ മാൻ തരുമാറാകട്ടെ നിങ്ങളിപ്പോൾ വയൽ വെക്കാൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉള്ളത് പറയും ആദ്യം നമ്മുടെ കണ്ണാ തുറക്കണ്ടേ വയലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിത് പറയുന്നത് എൻ്റെ വേടി മാറാനാ അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ വേടി മാറാനല്ല ഞാനിതൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നന്നാക്കാനല്ല എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും പൗരത്വ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേടി പോകാനാ ഞാൻ വയലെന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു എന്നെ നന്നാക്കുമാറാകട്ടെ ഓഹ് കരുണയില്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാർ ഒരു ആമീൻ പറഞ്ഞ ഞാതി ആരുടെ ആമീൻ അല്ല കേൾക്കണമെന്നറിയില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തൻ ആമീൻ കേട്ട ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി ഒന്ന് ആമീൻ പറ അള്ളാഹു എന്നെ എനിക്ക് അള്ളാഹു ഈ മാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു എന്നെ നന്നാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും നന്നാക്കുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്ക്
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് അബാബിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ പക്ഷികൾ വന്നിട്ട അള്ളാഹു അബ്രഹത്തിന്റെ ആനപ്പടയെ നശിപ്പിച്ചു കടഞ്ഞത് ആ ചങ്ങാതിയുടെ അതുവാ പോലും അള്ള സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ സ്വീകരിക്കണമില്ലെങ്കിൽ എന്റെ അതിന്റെ കാരണമൊന്ന് മനസ്സിലാക്ക ഒരു അള്ളാനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു സാധു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അത് കാബാലയല്ലേ എടാ കാബാലയമാണെങ്കിലും എല്ലാ അള്ള തന്നെ അല്ലേ കേട്ടെ എല്ലാ അള്ള തന്നെ അല്ലേ കേട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ള് ബുദ്ധി ഉണ്ടല്ലോ ചിന്തിക്ക് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാനൽ ഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാനൽ ഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഈ പേടി അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ അള്ളാഹു ഭയപ്പെടുത്തും നമ്മളൊക്കെ പിന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്കൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇന്ത്യയുടെ മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ രാജാക്കന്മാരല്ലേ മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പെട്ടൂൾ ഒഴിച്ചിട്ട് കത്തിക്കുന്നു പാച്ചയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്നു ചോദിക്കുക അതൊന്നും നമുക്ക് വന്നില്ലല്ലോ അതൊക്കെ വരാൻ പോകുന്നില്ലേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ തുടക്കമല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് എനിക്ക് അതൊക്കെ വരാൻ പോകുന്നത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാനൽകുമാറാകട്ടെ എന്നിട്ട് ഖുർആൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു പട്ടിണി തരും വിശപ്പ് തരും ഇതുവരെ വിശന്നിട്ടുണ്ടോ പട്ടിണി കടന്നിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും പട്ടിണി കടന്നിട്ടുള്ളവർ ഇത് കൈവക്കിക്കും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കേണ്ട മനസ്സിലാവണില്ലേ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും പട്ടിണി കടന്നിട്ടുണ്ടോ ഞാനും നിങ്ങളും പട്ടിണി കടന്നിട്ടുള്ളവരെന്ന് കൈവക്കിക്ക് എവിടെ ഇല്ലേ അള്ളാഹുവേ എന്നാ തീറ്റിയ റമദാ മാസം വരെ ആകെ പട്ടിണി കിടക്കുന്നത് റമദാ മാസമാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിന്നുന്നത് റമദാ മാസമാണ് സാധാരണ മാസവും റമദാ മാസവും തമ്മിൽ പൊക്കിയാൽ നമ്മൾ ഒരു കിലോ കൂ സാധാരണ നോമ്പ് പിടിക്കുമ്പോൾ ശരീരം കുറയും ഇപ്പത്തെ നോമ്പ് പിടി കാരണം ശരീരം കൂടാ ചെയ്യുക കാരണം സാധാരണ ദിവസമാണെങ്കിൽ മൂന്ന് നേരം തിന്നും നോമ്പുകാരനായി കഴിഞ്ഞാൽ രാവും പകൽ പകൽ മുഴുവനും പട്ടിണി രാത്രി മുഴുവനും തീറ്റിയ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാതൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പട്ടിണി കടന്നത് ആരെന്നറിയോ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കപ്പറ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല പച്ചല തിന്നെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ഈ ഇല പറിച്ച് തിന്നെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ തിന്നണ ഇല മറ്റേ എന്താ ഇപ്പൊ മല്ലി ഇല പിന്നെ ഗൾഫ് അറബികളൊക്കെ തിന്ന ദഹിക്കാൻ വേണ്ടി മട്ടനും ചിക്കനൊക്കെ വാരി തിന്നിട്ട് ദഹിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഇല വാരി തിന്നു ആ ഇലയല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ഇല തിന്നത് ആരെന്നറിയോ മഹാനായി മുത്തി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാത്തങ്ങൾ മൂന്ന് കൊല്ലം ഒരു ദിവസമല്ല മൂന്ന് കൊല്ലം ഷേബു അബി താലിബ് എന്ന് പറയുന്ന മലഞ്ചരിവിൽ പട്ടിണി കടന്നത് മൂന്ന് കൊല്ലവ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലും തന്റെ കുടുംബവും ഭക്ഷണം ഇലകൾ പറിച്ച് തിന്നിട്ട് ഈ ആട് കാഷ്ടിക്കണ പോലെ കാഷ്ടിച്ച് നമ്മൾ ആ പട്ടിണിയെ കുറിച്ച് പറയണേ നമ്മൾ ആ പട്ടിണിയെ കുറിച്ച് പറയണത് ദാരിദ്ര്യവും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാത്തങ്ങളും സ്വഹാബത്ത് അവിടത്തെ കുടുംബമൊക്കെ പറയ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ വിശപ്പ് കാരണ കരയുടെ തേങ്ങൽ കേൾക്കാൻ എന്റെ പൊന്നാരെ ചങ്ങാതിമാരെ ഇല പറിച്ച് കഴിച്ചിട്ട് വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇല പറിച്ച് കഴിച്ചിട്ട് ആട് കാഷ്ടിക്കണ പോലെ മൃഗങ്ങൾ കാഷ്ടിക്കുന്നത് പോലെ കാഷ്ടിച്ചു മൂന്ന് കൊല്ലവാ പട്ടിണി കടന്ന് അള്ളാഹു ആലം നമുക്ക് ഒരു ദിവസം പോലും കിടക്കാൻ വയ്യ നമ്മളെ പാലോചിക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങളുടെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പട്ടിണി കടന്ന പ്രവാചകൻ വിശപ്പ് സഹിച്ച പ്രവാചകൻ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ അല്ല നമുക്ക് ഇതെ നേമ താലോചിക്ക് നമുക്കെങ്കിലും വല്ല ഉണ്ടോ അലഹമില്ല പറ അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ ഉറക്കെ പറല്ല ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് അള്ളാഹു ചെയ്ത നേമത്തുകളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഭയം തന്ന് പരീക്ഷിക്കും അള്ളാഹു പട്ടിണി തന്ന് പരീക്ഷിക്കും അള്ളാഹു സമ്പത്തും തകർത്തുകളെയും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ തകർന്നു പോകും എത്ര എത്ര സത്യവാ ചങ്ങാതി സാമ്പത്തികമായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നത് മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അത് അള്ളാഹു തരുന്ന പരീക്ഷണ അള്ളാഹു ചിലർക്ക് വാരി കോരി കൊടുക്കും അള്ളാഹു മറ്റൊരു ചിലർക്ക് എല്ലാം നശിപ്പിച്ച് കളയും അത് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന പരീക്ഷണം അവൻ അള്ളാനെ കുറ്റപ്പെടുത്തൂല അവൻ അള്ളാനെ കുറ്റപ്പെടുത്തൂല അവന് പണത്തിനെക്കാളും വലുത് അള്ളയാ അള്ളാഹുവായി പടച്ചവനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്ക് നിനക്കിപ്പോ വീടും
എന്തെന്നറിയുമോ എടാ മക്കയിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് മുഴുവനും ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് വെറും കൈയോടെ പോകടാ കള്ളയാണോ വേണ്ടത് നിന്റെ ദീനാണോ വേണ്ടത് പുതിയ മതമാണോ വേണ്ടത് എങ്കിൽ നിന്റെ സർവതും ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ കളഞ്ഞിട്ട് പോകടാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടുന്ന് സ്വഹാപത്തുണ്ടല്ലോ ഹാജിരിയങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവരുടെ വീടുണ്ടല്ലോ അവരുടെ എന്തപ്പന തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ കുറച്ചവനെ സർവതും മക്കയിൽ കളഞ്ഞിട്ട് എട്ട വസ്ത്രത്തോടു കൂടിയാടാ പോയി മണ്ണില്ലായിരുന്നോ <laughs> കാലിന്റെ ചുവട്ടിൽ കിടന്ന ഒരു പിടി മണ്ണു പോലും സ്വന്തമായിട്ടില്ല എങ്ങനെയാ പോയത് നിന്റെ ചെറിയ കൂര കളഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞ നിനക്ക് പേടി എങ്കിലെന്ന് നാട് കടത്തപ്പെട്ട മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനിലേക്ക് പോയ കോടീശ്വരന്മാരാരെന്നറിയോ മഹാനായ എത്ര വലിയ കോടീശ്വരനാണ് മിസ്സബെന്നറിയുമോ മോനെ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരൻ പോലും ധരിക്കാറില്ല ഇന്നത്തെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരൻ പോലും സ്വർണത്തിന്റെ വസ്ത്രം ധരിക്കാറില്ല മിസ്സബ് ധരിച്ചു കൊണ്ടാ നടന്നിരുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെ കുതിരയുടെ മുകളിൽ വരുന്നത് കാണാവേ മക്കത്തെ സുന്ദരികളായ പെണ്ണുങ്ങൾ വന്നിട്ട് നോക്കി നിൽക്കുമായിരുന്നു ഒരു വെട്ടമും കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ആ മക്കയുടെ പകുതിയും ആരുടേതായിരുന്നെന്നറിയോ മിസബിന്റെ ഉമ്മയുടേതാ മക്കയിലെ പകുതി തോട്ടങ്ങളും മിസബിന്റെ ഉമ്മയുടേതാട് അത്രയും വലിയ കോടീശ്വരനായിരുന്ന മിസ്സബ്രതിയല്ലാകുത്തനം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ ഉമ്മ പറഞ്ഞു മിസബേ മുഹമ്മദിന്റെ കൂടെ പോയാ അഞ്ച് നയാ പൈസ പോലും ഞാൻ നിനക്ക് തരില്ലടാ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്ന് പൈസ പോലും നിനക്ക് തരില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് ധരിച്ചിരുന്ന കമീസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ വസ്ത്രം കൂടെ ഊരുകയാട് എന്നിട്ട് ഉമ്മാടെ കാൽ ചുവട്ടിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉമ്മാ ഇതും ഉമ്മാടെ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതാ എനിക്കിതല്ല വേണ്ടത് എനിക്ക് ാണ് വേണ്ടത് എനിക്ക് സർവതും സല്ലാത്തിനെക്കാലും വലുത് അള്ളാഹുവാ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രം കൂടെ ഉമ്മയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവെച്ചിട്ടാടാ മിസ്സബ് നടന്നു പോയത് എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ മോനെ ഇത് പണച്ചിറപ്പ് തരുന്ന പരീക്ഷണമാനക്കാലും വലുത് പണമാണെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ആഹിബിനെക്കാലും വലുത് പണമല്ല പണത്തിനെക്കാലും വലുത് അള്ളാഹുവാ ുവേണ്ടി സർവതും വലിച്ചെറിയുമ്പോഴാ നിനക്കല്ലാക സ്വർഗം തരുന്നത് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ കരഞ്ഞു പോയടാ പൊന്നുമോനെ ഒരിക്കൽ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കൂടെ മിസ്സബ്രതി അള്ളാഹു തേലാറു പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ റസൂലുള്ള കരയുകയാ മുത്തിനബിയുടെ കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു ഒഴുകുകയാട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോ മിസ്സബ്രതി അള്ളാഹു തേലാറു അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു മുത്തിനബിയേ കരയുന്നത് എന്തിനാനബിയേ കരയുന്നത് നിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് കരഞ്ഞതാ മിസ്സബേ ഇതെന്ത് കോലമാടാ മിസ്സബേ നിനക്കൊരു നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൂടെ മിസ്സബേ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് മിസ്സബ്രതി അള്ളാഹു താലാർഗു കടന്നു വന്നപ്പോ ആകെ ഒരു പൊതപ്പാ പൊതച്ചിരുന്നത് 
പുതപ്പിങ്ങനെ പൊതച്ചിരിക്കുകയാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ കീറിയിട്ട് തച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാ സ്വർണത്തിന്റെ നൂല് കൊണ്ട് നീത വസ്ത്രവും ധരിച്ച് നടന്ന മിസ്വറതി അള്ളാഹു തേലാഹു മുത്തിരുപീട മുന്നി വന്നപ്പോ ഒരു പൊതപ്പ് പൊതച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ എഴുപത്തിരണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ കീറിയിട്ട് തച്ചു വെച്ച പുതപ്പ് റസൂറുള്ള ചോദിക്കുന്ന മിസബ് എന്തിനാ മോനെ നീ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് നിനക്കൊരു നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചൂടെ മിസബ് മിസബ്രതി അള്ളാഹു താലാഹു ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആ റസൂർ അല്ലാ സ്വർഗത്തിലെ പട്ടു വസ്ത്രം ധരിക്കണ്ടേ നബിയെ സ്വർഗത്തിലെ പട്ടു വസ്ത്രം ധരിക്കണ്ടേ നബിയെ ആ സ്വർഗത്തിലെ പട്ടു വസ്ത്രം ധരിക്കാനാ ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ ധരിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഇനിയും കീറിയാ തച്ചു വെച്ചു കൊണ്ട് നടക്കാൻ എനിക്ക് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാരുതിയാൻ പോലും തുണിയില്ലായിരുന്നടാ ചെറുപ്പക്കാരാ ഈ സ്വഹാബിയുടെ മയ്യത്താ തലമറച്ചപ്പ കാല് വെളിവായി അവസാനം കഫം തുണി തികയാതെ തലമറച്ച് കഫം പൊതിഞ്ഞിട്ട് പുല്ലു പറിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കാലിൽ വെച്ച് കെട്ടി ുംങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് പൊതിഞ്ഞത് എങ്ങനെന്നറിയോ കാല് പൊതിയാ തുണിയില്ലാതെ പുല്ലു പറിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കാലിലിങ്ങനെ പുല്ലു വെച്ച് കെട്ടിയട്ട ആ മയ്യത്ത് പൊതിഞ്ഞത് അവസാനം ജനാസ കബറിലിറക്കുമ്പോ ങ്ങളുടെ കാലിൽ കെട്ടിവെച്ചിരുന്ന പുല്ലങ്ങഴിഞ്ഞ താഴെ വീഴുകയാവേ മറുനാഥില്ല <laughs> അതുകൊണ്ട് മക്കളെ പണത്തിനെ ഇഷ്ടപ്പെടല്ലോ അള്ളാഹുവേ സാമ്പത്തികമായി ഞെരുക്കമുള്ള സമയത്ത് നീ അള്ളാനെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് നീ പരാതി പറയല്ലോ നീ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കല്ലോ അള്ളാഹു നിന്റെ ഈ മാൻ അടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പരീക്ഷണമാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ എവിടെ നിന്ന് പറയുകയാട് പണച്ചവൻ നിനക്ക് പേടി തരികയാട് നിനക്ക് പട്ടിണി തരികയാട് നിന്റെ സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാട് നിന്റെ കച്ചവടങ്ങൾ അള്ളാഹു തകർക്കുകയാണ് തുളച്ചവര് നിന്റെ പൊന്നാര മക്കളുണ്ടല്ലോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ മക്കളങ്ങ് മരണപ്പെടുകയോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു നിന്റെ മക്കളെ അങ്ങ് മരിപ്പിക്കുകയോ താങ്ങാൻ കഴിയുവോ സഹോദര സ്വന്തം മക്കൾ മരിച്ചു പോയാ താങ്ങാൻ കഴിയുവോ പൊന്നു മോനെ മക്കൾക്കൊരു തലവേദന വന്നാ സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത മക്കള് പനി പിടിച്ചാ ഉറങ്ങാത്ത ഉമ്മാ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് ഒന്നാമത് വിവാഹം കഴിച്ചത് പടച്ചവനെ വിവാഹ ജീവിതം തുടങ്ങി ഗർഭിണിയാവുകയാ ആദ്യമായിട്ട് ഹദീജ ഗർഭിണിയാകുമ്പോ സന്തോഷം പറയാറില്ലല്ലോ സന്തോഷം പറയാറില്ലല്ലോ ആ കുടുംബത്തിന്റെ സന്തോഷം എത്രയോ വലുതായിരിക്കും ചെറുപ്പക്കാരാത്ത സന്തോഷത്തിലാ നാപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പഴല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് വിവാഹം കഴിച്ചത് അപ്പഴല്ലേ മുത്തിനബിയിലൂടെ ഗർഭിണിയായത് ഹദീജ ബീബി വല്ലാത്ത സന്തോഷത്തിലാട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം വല്ലാത്ത സന്തോഷത്തിലാട് അങ്ങനെ ഒമ്പതര മാസം കഴിഞ്ഞു 
അള്ളാഹു അവിടം ഒരു പൊന്നുമോനെ കൊടുക്കുകയാ അള്ളാഹു പിന്നെ റസൂലിന് അള്ളാഹു ഒരു പൊന്നുമോനെ കൊടുക്കുകയാട് ുകയാട് ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇബ്രാഹിമെന്ന് പറയുന്ന പൊന്നുമോനെ അങ്ങ് തിരിച്ചു വിളിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവേ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ വെറുതെ പറയുന്നതല്ലോ സഹോദര പ്രവാചകൻ ഹദീജ എന്ന തന്റെ പ്രിയ നിയോഗിച്ചു കളഞ്ഞു ഹദീജ കരയല്ലേ ഹദീജ നാളെ സുരഗത്തിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ പൊന്നുമോനെ നമുക്ക് കാണാമല്ലോ അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ ഒരു മോനല്ല ഒരു മോളല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ എത്ര മക്കളുടെ മയ്യത്താ കബറടക്കിയതെന്നറിയോ മഹാനായുഹമ്മദ്ലമാതങ്ങൾ തലവേദന വന്നാ സഹിക്കാത്ത വാപ്പാഹുവിന്റെ റസൂല് എത്ര മക്കളുടെ മയ്യത്തിന്റെ മുകളിലാ മണ്ണ് വാരിയിട്ട് സ്വന്തം മകളുടെ മയ്യത്ത് പോലും കാണാ മുത്തിനബിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പറഞ്ഞു നീ ബദർ യുദ്ധത്തിന് വരണ്ട തന്റെ പൊന്നാര മകള് സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുകയാട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് പ്രവാചകന പടന്ന് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ിന്റെ പ്രവാചകൻ എവിടുന്ന് ഓടി ചെല്ലുമ്പോ തന്റെ പൊന്നാര മകളുടെ മയ്യത്ത് കബറിന്റെ കത്ത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് പലകയെടുത്ത് നിരത്തിയിരിക്കുകയാ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു നമസ്കരിക്കാരുടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ പ്രവാചകനാ സഹാബികളുടെ മകനോട് 
പറയുമായിരുന്നു പല കാര്യങ്ങളും അള്ളാന്റെ റസൂല് ചോദിക്കുമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂല് പള്ളിയിൽ നിൽക്കുമ്പോ വാപ്പ ഇങ്ങനെ പള്ളിയിലേക്ക് കിടന്നു വരികയാണ് തന്റെ പൊന്നാര മകരെ കാണുന്നില്ല അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂല് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ പൊന്നുമോന് വിടേ വാപ്പ കരന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു നബിയേ എന്റെ പൊന്നുമോ മരിച്ചുപോയി നബിയേ അവിടന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് അവിടന്ന് പറയുമ്പോ ആ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂര് ചോദിക്കുകയാ സ്വർഗത്തില് പോകണ്ടേ സ്വർഗത്തില് പോകണ്ടേ അള്ളാഹുവേ നിങ്ങളുടെ പുന്നമകൻ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടത്തിന്റെ മുന്നില് നിങ്ങളെയും കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാ കരയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ സമാധാനിപ്പിച്ചപ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മക്കള് മരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാപ്പയ്ക്കും താങ്ങാത്ത കാര്യമാ ഒരു ഉമ്മയ്ക്കും താങ്ങാത്ത കാര്യമാ പക്ഷേ ക്ഷമിച്ചല്ലേ പറ്റൂ അള്ളാഹു അതിന് പകരം സ്വരകം തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറയുമ്പോ അവസാനമായിട്ട് അള്ളാഹു തന്റെ അടിമയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങള് പഠിച്ചവരെ രോഗങ്ങളാണ് ക്യാൻസർ വരുമല്ലോ ട്യൂമർ വരുമല്ലോ കിഡ്നി തകരുമല്ലോ ശരീരം തളരുമല്ലോ നട്ടൻ ലൊടിയുമല്ലോ പഠിച്ചവനെ രോഗം പിടിച്ചുകൊണ്ട് കിടന്ന കിടപ്പിൽ കിടന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുന്ന എത്രയോ രോഗികളുണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര പലരും പറയാറുണ്ട് അവനെ ചെയ്തു കൂട്ടിയതിന് പാപത്തിന് അള്ളാഹു കൊടുത്ത ശിക്ഷയാ അങ്ങനെ പറയില്ലേ അങ്ങനെ പറയില്ലേ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര രോഗം അള്ളാഹു ഒരടിമയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന അനുഗ്രഹമാണ് ക്യാൻസർ രോഗമുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ രോഗം വരരുതെന്നാട് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് ആ രോഗം വരരുതെന്നാട് എങ്കിലെന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര ക്യാൻസർ രോഗം പിടിച്ച മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ നാളെ അള്ളാഹു പരലോകത്ത് വെച്ച് ക്യാൻസർ പിടിച്ചവൻ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം കാണുമ്പോ എനിക്ക് ഈ രോഗം പോലും വന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ഖേദിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു ക്യാൻസർ ഏഴ് രീതിയിൽ മരിക്കുന്നവർക്ക് ഷഹീദിന്റെ കൂലിയുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണപ്പെട്ട ഒരു രോഗമാണ് ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ ഈ രോഗം വന്ന് മരിച്ചവന് ഷഹീദിന്റെ കൂലിയ നാളെ ഒരു സുഹത ഇനി എഴുപത് പേരെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ അവസരമുണ്ടെന്ന നാളെ പരലോകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ ക്യാൻസർ രോഗം പിടിച്ചവനെടാ നീ ഒരുപാട് വേദന അനുഭവിച്ചവനല്ലേടാ നിന്റെ പാവക്ക അള്ളാഹു പുറത്തു നിൽക്കുന്നു പോടാകരു സ്വർഗത്തി ക്യാൻസർ രോഗം പിടിച്ചവന് കിടന്ന് നരകിച്ചതാ കിടന്ന് കിടപ്പി കിടന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തിയിട്ട് ഓരോ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് നിരവിളിക്കുമ്പോ നമ്മളൊക്കെ പറയും ഓനൊക്കെ കളിയാക്കും എങ്ങനെങ്കിലും മരിച്ചാ മതി എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യും അവൻ എത്ര വലിയ ഭാഗ്യവാനെന്ന് അറിയോ അവൻ ചെയ്ത പാപം മുഴുവൻ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കാം ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കാം മരിച്ചു പോകുമ്പോ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന രീതിയിൽ അവൻ കടന്നു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ രോഗങ്ങൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരുമ്പോഴും ഒരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് എന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് ക്യാൻസർ അത് വാ ചെയ്യും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു എന്റെ സഹോദരൻ പഠിച്ചവൻ എവിടെയും വാദന വരും ഉസ്താദ് നാളെ എന്റെ ഉമ്മാനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വാ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു അമ്മമാർ കാഫിയത്തും ദീർഘായുസും കൂടെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അവർ എത്ര വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരെന്ന് അറിയുമോ അവർ എത്ര വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഈ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തരുമെന്ന് അള്ളാഹു വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മാൻ അളക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായി പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങാം നമ്മുടെ ഈ മാൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പടച്ചറപ്പിലേക്ക് മടങ്ങാം നമ്മുടെ ഈ മാൻ നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹൈബിയായ സഹായം നമുക്ക് ചോദിച്ചു വാങ്ങാം അള്ളാഹു അതിനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളോട് കരുണ കാണിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടുന്നവരിൽ അള്ളാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ദുനിയാവലി രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിലും ആഹ്റത്തിൽ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏത് സമയത്ത് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഈമാൻ വേണം അള്ളാന്റെ സഹായം വേണം പടച്ചറപ്പിന്റെ സഹായമില്ലാതെ നിന്റെ നാവ് പൊക്കിയിട്ട് നിനക്ക് ലായിലാഹ ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ
അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു ഒരാൾക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ പറ്റൂല ഇപാദത്ത് കൊണ്ട് കിടക്കുവും പറ്റൂല അതിനല്ലേ ചരിത്രം പറഞ്ഞത് മനു ഇസ്രയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം ഇബാദത്ത് ചെയ്ത് അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം പോലും ചെയ്യണില്ല അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം വിവാദം ചെയ്ത ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ കടലിൽ ആ വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ മുസല്ല വിരിച്ചിട്ട് നിസ്കരിച്ച മനുഷ്യൻ അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം വിവാദത്ത് ചെയ്തു ഉറങ്ങാറില്ല ഉറങ്ങാറില്ല ഒരു റുമ്മാമ്പഴം കഴിച്ചിട്ട് അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം രാവും പകലും വിവാദത്ത് ചെയ്ത മനുഷ്യൻ നാളെ അള്ളാടെ കോടതി ചെല്ലുമ്പോ അള്ളാഹു പറയണ ചങ്ങാതി വേണമെങ്കിൽ എന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് നീ സ്വർഗത്തിൽ പൊക്കോ അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം വിവാദത്ത് ചെയ്ത മനുഷ്യനോട് പറയാ നീ വേണമെങ്കിൽ എന്റെ കരുണ കൊണ്ട് നീ സ്വർഗത്തിൽ പോകോ ഈ ചങ്ങാതി പറയത്ര അള്ളാഹുവേ അഞ്ഞൂറ് നിന്റെ കരുണ കൊണ്ട് എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകണ്ട അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം രാവും പകലും ഒരൊറ്റ റൂമാമ്പഴവും പച്ചവെള്ളവും കുടിച്ചിട്ട് രാവും പകലും അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം ഞാൻ ഇബാദത്ത് ചെയ്തവനാ ഈ ഇബാദത്തിന് പകരമായിട്ട് എനിക്ക് സ്വർഗം തന്നാ മതി ഓം വലിയ കാര്യത്തിൽ പറയും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാസങ്ങൾ പറയുന്ന അള്ളാഹു മലക്കൾ വിളിച്ചിട്ട് പറയാ അളന്നു നോക്കാൻ അളന്നു നോക്കാൻ അവിടെ നമലുകൾ അളന്നു നോക്കി ഒന്നുമില്ല അവസാനം അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം വിവാദത്ത് ചെയ്ത മനുഷ്യൻ പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണ കൊണ്ടാണ് സ്വർഗത്തിൽ കടന്നുപോയതെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സാഹു അലഹി വസ്ലം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ കുറാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യവും അള്ളാഹുവിന്റെ സ്നേഹവും ഒരു മനുഷ്യന് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ അഞ്ച് കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ കുറാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ തരുമാറാകട്ടെ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചെയ്താൽ അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടുന്നവരിൽ അള്ളാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിമകളിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നിർത്താമെന്ന് പറഞ്ഞു സമയം ഏകദേശം പതിനൊന്നര ആകാറായി അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുക അഞ്ച് കാര്യത്തിൽ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും പറയണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇരുന്നാൽ ഞാൻ പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ദ്വാ ചെയ്യാം എന്തു വേണം എന്ത് വേണം എന്ത് വേണം നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് ഞാൻ പറയും ഒരൊറ്റ കാര്യം ഒരെണ്ണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണ കിട്ടാനുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇല്ലെങ്കിൽ ദ്വാ ചെയ്യാം എന്ത് വേണം വേണോ വേണ്ടേ വേണോ വേണ്ടേ വേണോ എന്നുള്ളവരൊക്കെ കൈ പൊക്കിക്കേ ആ പൊക്കിയ കൈ പോക്കറ്റിയിട്ട് ആ പൊക്കിയ കൈ പോക്കറ്റിയിട്ട് ഒരു സതക്ക എടുക്ക് പക്കറ്റ് എടുക്കണോ എല്ലാവരും ആ പൊക്കിയ കൈ നേരെ പോക്കറ്റിന്റെ അകത്തിട്ട ഒരു സതക്ക എട് ആ സതക്ക തുറത്തിൽ വല ആ സതക്ക തുറത്തിൽ വല നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം ഒരു ആറേഴ് പരീക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ വന്നാ ക്ഷമിച്ച സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആരാപ്പ ക്ഷമിക്ക എടാ കടം പൈസ കടവായി കഴിഞ്ഞാൽ പോയി തൂങ്ങിച്ചാവുക അല്ലേ കടവായി കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തികമായിട്ട് തകർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കച്ചവടം തകർന്ന തൂങ്ങിച്ചാവ വിഷമടിക്കുക ആർക്കാപ്പ ഈമാനുള്ളത് മൊത്തം തകർന്നു പോകുക അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ ബക്കറ്റിന്റെ അകത്തേക്ക് മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സതക്ക ഇട്ട ആ സതക്ക തുറത്തുൽ വല അള്ളാഹു നിന്റെ വിപത്തുകൾ മുഴുവനും തട്ടി മാറ്റുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കെ പറ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന രോഗത്തിന്റെ അണു നിന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ടോ എടാ അത് അത്ര നല്ല രോഗമല്ല ഈമാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് എനിക്കറിയാം ഞാൻ കണ്ടതാ അള്ളാഹു പടച്ചവന് മുഖത്തിന്റെ മാംസം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയൊരു സഹോദരൻ ക്യാൻസർ രോഗം പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന സഹോദരൻ കാണാൻ പോയപ്പോ അള്ളാഹു എവിടെ നിന്ന് ഭാര്യ കൈ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുക ചോദിക്കുമ്പോ പറയാ ചിലപ്പോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേക്കും ഉസ്താദ് വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റണില്ല പലരും ആത്മഹത്യ ചെയ്തു പോകുന്നു അള്ളാഹുവേ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ ട്യൂമർ പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ വന്നു പോയാ വല്ലാത്ത പ്രയാസമാ സഹോദര ആ സതക്ക തുറത്തുൽ വല സതക്ക വിപത്തുകളെ തട്ടിമാറ്റുമെന്ന് നബിയിൻ ആ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞിട്ടൊരു സതക്ക ബക്കറ്റിന്റെ അകത്തിട് നിന്റെ സർവ്വ ഷെറും മാറാൻ നിന്റെ സർവ്വ മുസീബത്തുകളും മാറാൻ നിന്റെ സർവ്വ പ്രയാസങ്ങളും മാറാൻ എല്ലാ സിഹറും മാറാൻ മനസ്സറിഞ്ഞിട്ടൊരു നല്ല സതക്ക അപകടങ്ങൾ അപകട മരണങ്ങൾ എത്രയോ അപകട മരണങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരുഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരുഷിക്കുമാറാകട്ടെ മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മഹാനായി നബി മുഹമ്മ
ഖുർആനിലെ ഈ രണ്ടായത് ഓദിയ അല്ലാഹു മരിക്കുന്ന കാലം വരെ അവനെ പട്ടിണി കൊടുക്കില്ല എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു രണ്ടായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇൻഷാഅല്ലാ ഇന്ന ഈ സദസ്സിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ ആയത്ത് ഓദി പഠിച്ചിട്ട് വേണം ഇവിടെ നിന്ന് പിരിയാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞു കൊണ്ട് ഒരു സദഖ നൽക അല്ലാഹുവെ പടച്ചവനെ കരുണക്കടലായ അല്ലാ ആരെല്ലാം മനസ്സറിഞ്ഞു കൊണ്ട് ഒരു നല്ല സദഖ കൊടുക്കുന്നു അല്ലാഹുവെ അള്ളാഹുവേ അവരുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാന് എല്ലാ ശ്രദ്ധകളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാന് അപകടങ്ങൾ അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ തമ്പുരാന് അറുത്തു മുറിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ തമ്പുരാന് കടക്കാരായി മരിക്കുന്നതിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഇവരുടെ സ്വത്തിനും ഇവരുടെ സമ്പാദ്യത്തിനും ഇവരുടെ വീടിനും ഇവരുടെ കുടുംബത്തിനും ഈ സതക്ക കൊടുക്കുന്നവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നീ കാവല് നൽകണം ും അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ വിടന്ന് പറയുകയാട് അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണ ലഭിക്കാറ് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കാറ് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ലഭിക്കാറ് അള്ളാഹുവിന്റെ കാവലുണ്ടാകാറ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ വഴി എന്തെന്നറിയുമോ മനുഷ്യ ഖുർആാനൂതുന്നത് കേട്ടാല് നീ സമാധാനത്തോടു കൂടി പഠിച്ചവരെ നീ നിശബ്ദനായിരുന്ന ആ ഖുർആാനൂതുന്നത് നീ കേൾക്കണേ ആ ഖുർആ പറയുന്നത് നീ കേൾക്കണേ കേട്ടാൽ നിനക്ക് അള്ളാഹു കരുണ ചുരിയുമെന്ന് അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാന് വിടെന്ന് പറഞ്ഞു തരുമ്പോ പ്രിയമുള്ളവരെ ഖുർആൻ ഊതുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളും പലപ്പോഴും കേൾക്കുന്നവരാണ് പക്ഷേ പരിഗണന നൽകാറില്ലല്ലോ ഈ ഓതുന്നത് ഖുർആാനാണെന്നുള്ള ഒരു പരിഗണന പോലും ഞാനും നിങ്ങളും നൽകാറില്ലല്ലോ ആ ഖുർആാനിനെ നമ്മളിൽ പലരും ബഹുമാനിക്കാറില്ല ആദരിക്കാറില്ല അതിന് നൽകേണ്ട പരിഗണന നൽകാറില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചോ മഹാനായ സയ്യിദുന അലിബിൻ അബി താലിബ് റളിയല്ലാഹു തആലാ അർഹു അലിയാരി തങ്ങൾ പറയുകയാട് ആറ് സമയങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ചാൽ ആറ് സമയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ സംസാരിച്ചാൽ അവന്റെ നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തെ ഈ പാദത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് മഹാനായ സയ്യിദുന അലിബിൻ അബി താലിബ് റളിയല്ലാഹു തആലാ അർഹു സമയങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ചാൽ അവന്റെ നാപ്പത് കൊല്ലത്ത് അമല് പൊളിഞ്ഞു പോകും അള്ളാഹു കാത്തൃഷികുമാറാകട്ടെ ഉറക്കപ്പറ അള്ളാഹു കാത്തൃഷികുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തൃഷികുമാറാകട്ടെ താത്താമാരും കാക്കാമാരും കേട്ടോ എല്ലാരും കേട്ടോ ആറ് സമയങ്ങളിൽ എടാ സുഖമാണോ എന്ന് വെച്ചാൽ മതി വേറെ ഒന്നും ചോദിക്കണ്ടടാ പെണ്ണും പിള്ളയും മക്കളൊക്കെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു കച്ചവടൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടടാ ആഫിയത്ത് ഉണ്ടോടാ ചോദിച്ചാൽ മതി വേറെ ഒന്നും ചോദിക്കണ്ട കള്ളുപിടിയും പെണ്ണുപിടിയും ഒന്നും ചോദിക്കണ്ട ആറ് സമയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ദുനിയാവിന്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ നാൽപ്പത് കൊല്ലം ചെയ്തത് മുഴുവനും ഹത്തം ഹോകയ അള്ളാഹു കാത്തൃഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തൃഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഒന്ന് 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 ഊർആാൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഖുറാൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അമിന സുഖാണോടി ഫോൺ വന്ന് സുഖമാണോടി പോയി നാൽപ്പത് കൊല്ലം നീ കഷ്ടപ്പെട്ടത് പോയി അള്ളാഹു കാത്തൃഷിക്കുമാറാകട്ടെ വയലിന്റെ സദസ്സിലൊക്കെ ചിലർ വണ്ടിക്കകത്ത് കയറിയ ഖുർആാൻ വണ്ടിക്കകത്ത് കയറിയ ഖുർആാൻ ഖുറാൻ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഫോൺ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഖുർആൻ ഓതുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഓതുന്ന സമയത്ത് മിണ്ടാതെ നിന്ന് നീ കേൾക്കണം എന്താ ഖുർആൻ പറയണേ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ ഇടുന്നേ എന്തിനാ നീ ഖുർആൻ ഇടുന്നേ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ വയലിന്റെ സദസ്സുകളിൽ ഖുർആൻ ഇടാൻ പാടില്ല നുസ്താദന്മാർ പറയണേ വയലൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നാട്ടുകാർ മുഴുവനും അവനവന്റെ ചിന്ത നടക്കുക അതുകൊണ്ടാ ഖുർആൻ ഇടാൻ പാടില്ല പറയുന്നത് ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഖുർആാനിന് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക 
ഖുർആൻ ഓദിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഖുർആൻ മടക്കി വെച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നീ സംസാരിക്കാവു തുറന്നു വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പള്ളിക്കാത്ത് ഇരുന്നിട്ട് സംസാരം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാര് സഹോദരങ്ങൾ ഖുർആനെ ഒതുവില്ലാതെ തൊടാൻ പാടില്ല എനിക്കറിയാലോ ഖുർആൻ ഒതുവില്ലാതെ തൊടാൻ പാടില്ല മദ്രസയെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പറയുന്ന എന്ത് ഖുർആൻ തൊടാം ആർക്ക് ആർക്ക് തൊടാം ഖുർആൻ ആർക്കാ അപ്പൊ ഖുറാൻ തൊടാൻ പറ്റുന്നത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോ ഇൽമ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഖുർആൻ തൊടാം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഖുർആൻ തൊടാം ഇപ്പൊ ഉമ്മ പറയണ്ട ചെറിയ മക്കളോട് പറയും ഒതുവിട് ഖുറാൻ എടുത്തിട്ട് വേണം അവനെന്താ ഇൽമ പഠിക്കാനാ ഖുറാൻ എടുത്ത് അല്ല നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾക്ക് കളിയും തമാശയും മാതാപിതാക്കൾ പറയും ഒതുവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് തൊട്ടുകൂടാ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് തൊടാ ഇല്ലേ എപ്പൊ തൊടാം അവിടെ നോക്കേണ്ടത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഖുർആൻ തൊടാം എപ്പോ അവന് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തൊടാം അങ്ങനെ മുഫസിരിങ്ങൾ മഹാന്മാര് വെറുതെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഖുറാൻ കളിയല്ല ഒതുവില്ലാതെ പോയി എടുക്കണ താത്താമാരുണ്ട് ഒതുവില്ലാതെ പോയിട്ട് കാക്കാമാർ എടുക്കാ എടുക്കാൻ പാടില്ല ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മദ്രസയിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഖുർആൻ എടുക്കാം ഒതുവില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അവൻ മറ്റൊരാൾക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒതുവില്ലാതെ എടുക്കാൻ പാടില്ല മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നു അത്രയും സൂക്ഷ്മത പുലർത്തണമെന്ന അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹ് ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഖുർആൻ ഓതുന്നത് ഒരുപാട് കേൾക്കുന്നത് പള്ളിയിലെ ഹത്തി ഓതുന്നു ഉസ്താദ് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഓതുന്നു പോയി പുറയെ നിൽക്കണം അല്ലാതെ ആ ഓതുന്നത് എന്താണെന്ന് ഞാനോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ സഹോദര ഖുർആാനിലെ ഒരായത്തിന്റെ അർത്ഥമെങ്കിലും നമുക്കറിയോ നമ്മളൊക്കെ ആലോചിക്കും നമ്മളൊക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങളല്ലേ എപ്പോഴും സ്വർഗവും നരകവും ഒക്കെ പറയുമല്ലോ ഈമാന്റെ കാര്യം പറയുമല്ലോ അപ്പ ഫാത്തിഹയുടെ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം ഖുർആാനിലെ ഒരായത്തിന്റെ അർത്ഥം അറിയോ നമുക്ക് ആലോചിക്കെ നമ്മളാ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അല്ലെ അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ ഒരായത്തിന്റെ ഒരു സൂറത്തിന്റെ അർത്ഥം കാണാതറിയണ എത്ര പേരുണ്ട് നമ്മൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് നമ്മുടെ ഗതികേട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക അതാ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ കൊണ്ട് ഇറക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ പേടിച്ചിട്ട് പർവ്വതം തന്നെ പൊടിഞ്ഞു പോകുമായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് ബഹുമാനമില്ല പൊതുവില്ലാതെ എടുക്കും അതിങ്ങനെ പൊടിയടിച്ചിരുന്ന തുറന്നു പോലും നോക്കാറില്ല പൊടി തുടയ്ക്കാറില്ല വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും മരിക്കണം അതൊന്ന് എടുക്കാൻ എന്റെ പൊന്നാര ചങ്ങാതിമാരെ അതിന്റെ മഹത്വം അറിയോ എടാ ചങ്ങാതി ആ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോ ഒരു ആയത്തുകൾ ലാഹു എത്ര മഹത്വമേറിയ ആയത്തുകൾ ഞാനും നിങ്ങളും ഒന്ന് ചിന്തിക്കാത്തതുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലുണ്ടല്ലോ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാത്ത വല്ലാത്ത അർത്ഥങ്ങൾ അതിനകത്ത് പടച്ചവനെ മരണത്തെ കുറിച്ച് ഖബറിനെ കുറിച്ച് സൂറത്ത് തക്കാസുർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൂറത്തുണ്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹം റസൂൽ ഉള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സൂറത്ത് തക്കാസുർ അൽഹാക്ക് മുത്തക്കാസുർ എന്ന് പറയുന്ന ആറു വേരി ആറു വരിയുള്ള അഞ്ചോ ആറോ വരി മാത്രമുള്ള ആ സൂറത്ത് ആരെങ്കിലും ഓതിയ അവന് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അലിസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഖുർആാനിലെ ഒറ്റ ഒറ്റ ഒരു സൂറത്തോതിയ എന്തിന് ഒരായ തോതിയ അവന് സ്വർഗം നിർബന്ധമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലി സ്വല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്വർഗം വേണോ അള്ളാന്റെ ഖുർആാനിലെ ഒരായ തോതിയ മതി അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ ഒറ്റ ആയ തോതിയ എല്ലാ ദിവസവും ആരോതുന്നുണ്ടോ അവന്റെയും സ്വർഗത്തിന്റെയും ഇടയിൽ മരണമെന്ന ഒരു മറയല്ലാതെ മറ്റൊരു മറയുമില്ലെന്ന ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരൊറ്റ ആയത്തോതിയ സ്വർഗത്തിൽ പോകട ഒരു സൂറത്തോതിയ സ്വർഗത്തിൽ പോകാം പക്ഷെ നമ്മളിൽ ആരാ ഊതുക എത്രയോ സൂറത്തുകൾ എനിക്കും കാണാതറിയാം നിങ്ങൾക്കും കാണാതറിയാം നമ്മളൊക്കെ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് സൂറത്തുകൾ കാണാതെ പഠിച്ചവരാ പക്ഷെ ഓർമ്മയുണ്ടോ സഹോദര ഇരിക്കണ പെണ്ണുങ്ങൾ ടിക്ടോക്കിന്റെ പുറകിലല്ല എല്ലാത്തിനും സിനിമാ ഗാനങ്ങൾ അറിയാം എല്ലാത്തിനും ആൽബ പാട്ടുകൾ അറിയാം പക്ഷെ മദ്രസയിൽ പഠിച്ച വല്ലോഹയ്ക്ക് താഴോട്ടുള്ള എത്ര സൂറത്തുകൾ കാണാതെ ഓതാനറിയാം റസൂൽഹി സ്വല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മാസങ്ങൾ ഒരിക്കൽ സ്വഹാപത്തിനോട് പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിൽ പോകാനുള്ള ഒരു എളുപ്പവഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ സഹാപത്ത് മുഴുവനും പറഞ്ഞു നബിയ പറഞ്ഞതാ നബിയ സ്വർഗത്തിൽ പോകാനുള്ള ഒരു എളുപ്പവഴി ചോദിച്ചപ്പോൾ മുത്തു നബി പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം വേണോ വേണം നബിയെ സഹാപത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ജനങ്ങൾക്ക് തടസ്സമായി വഴിയിൽ കിടക്കുന്ന കല്ലുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്കകത്ത് ക
മദ്രസയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് മദ്രസയിൽ വല്ലോഹായിക്കത്തെ ഒരു ജുസുവൊക്കെ പോകട്ടെ ആ വല്ലോഹായിക്ക് താഴെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അലന്തറയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ഒരു പത്ത് സൂറത്തെങ്കിലും എല്ലാ മദ്രസകളിലും കാണാതെ പഠിപ്പിക്കുമല്ലോ സമസ്തയിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുമല്ലോ എത്ര എണ്ണം മറന്നുപോയി സഹോദരൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പഠിക്കട ഞങ്ങതി നരകത്തിലടാ ഒരൊറ്റ സൂറത്ത് മറന്നുപോയി ഒരു സൂറത്തല്ല ഒരായത്ത് നീ മറന്ന നരകത്തില അള്ളാഹു നമുക്ക് ഓർമ്മശക്തി നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഓർമ്മശക്തി നൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടാൻ പടച്ച റബ്ബ് നിന്നെ സഹായിക്കണോ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്നേഹം നിനക്കും നിന്റെ കുടുംബത്തിനും ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും വേണോ ഖുർആൻ ഉതുമ്പ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്ക് തമാശയല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആന് മരണത്തെ കുറിച്ച് കുല്ലു നഫ്സിന ദാഇകതുൽ മൗത് സഹോദര വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോയിരിക്കുമല്ലോ ഉസ്താദന്മാരെ ഒരുപാട് സൂറത്തുകൾ ഓതുമല്ലോ അർത്ഥമങ്ങ് ചിന്തിക്കാത്തത് അർത്ഥം പറഞ്ഞതെന്നില്ലെങ്കിലും ഒരുപാട് കേട്ട് 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 നിനക്ക് പരിചയമുണ്ടല്ലോ മുത്തക്കാസുരെന്ന് പറയുന്ന സൂറത്ത് ഊതുന്നവന് സ്വർഗമുണ്ട് പക്ഷേ വെറുതെ ബുദ്ധിയാ പോരാ വെറുതെ ബുദ്ധിയാ പോരാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ അവിടെന്ന് പറഞ്ഞ സ്വഹാബാ ഈ സൂറത്ത് ഓതുമ്പോ കരയണേ സഹാബാ ഈ സൂറത്ത് ഓതുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കരയടൂ ഈ സൂറത്ത് ഓതുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കരയടൂ കരച്ചൽ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ കരയുന്നവരെ പോലെ ഒന്ന് അഭിനയിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യണേ സഹാബാ നിങ്ങളെ സുറകത്തിൽ പോകാറുള്ള എളുപ്പവടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആന് സൂറത്ത് ഉത്തക്കാസുരുണ്ടല്ലോ അൽഹാക്ക് മുത്തക്കാസുർ എന്ന് പറയുന്ന സൂറത്തുണ്ടല്ലോ ഈ സൂറത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടോതിയാല് അത് ഓതുന്ന സമയത്ത് കരയുന്നവനെ പോലെ അഭിനയിച്ചാൽ അള്ളാഹു സുറകം തരുമെന്ന് മുത്തിന് ബി അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരുമ്പോ സുറകം വേണ്ടത് ആയത്തുൽ കുറുസി എന്ന് പറയുന്ന ആയത്തുണ്ടല്ലോ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ എല്ലാ ദിവസവും ഓതുകയാണെങ്കിൽ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയത്തിൽ കുറുസി നിത്യമാക്ക് ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ ഉമ്മമാര് ആയത്തിൽ കുറുസി എന്ന് പറയുന്ന ആയത്ത് നീ നിത്യമാക്കിയ അള്ളാഹുവേ നിനക്ക് സുറകമുണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ ഇനി മുതൽ ആരോധുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ അർത്ഥമക്കവും ചിന്തിക്കണേടാ പുന്നുമോരി യാസീൻ ഓതുമല്ലോ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാര് യാസീൻ ഓതുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടല്ലോ അത് ഓതുന്ന സമയത്ത് നീ ഒരുപാട് ആയത്തുകൾ പേടിക്കേണ്ട ആയത്തുണ്ടടാ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവത്വത്തിന് ഞാനൊരു ചരിത്രം പറയാ എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വർഗം കണ്ട് മരിക്ക സ്വർഗത്തിലെ ഇരിപ്പിടം കണ്ട് മരിക്കണമെങ്കില് ആരിന് രണ്ട് ആയത്ത് ബോധിയാ മതിയല്ലോ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണം നിർത്തുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ നിനക്ക് ഞാനൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ പറഞ്ഞു തരാ നിന്നെ പോലെ യുവത്വത്തിന്റെ നിലവിലൂടെ നടന്നു പോയിരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ അള്ളാഹുവിനെ വല്ലാത്ത പേടിയായിരുന്നു പടച്ചിറപ്പിനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാട് വല്ലാത്ത ഭയമായിരുന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരന് പടച്ചിറപ്പിനെ വല്ലാത്ത പേടിയാ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആന് സൂറത്ത് യാസീൻ ഇങ്ങനെ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സൂറത്ത് യാസീൻ ഇങ്ങനെ ഓതുകയാണ് ിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ ഇവിടെന്ന് പറയുകയാണ് എന്തേ ഖുർആാൻ പറയുന്നത് നാളെ പടച്ചിറബിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും തന്റെ മക്കളുമായി അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലെ ചാരകസേനയിൽ നിന്ന് സുഖിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ ഇവിടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഈ ആയത്തിങ്ങനെ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ 
ും <laughs> മണവാട്ടിയ <laughs> ജനങ്ങളെ <laughs> ായ <laughs> ാണ് <laughs> <laughs> പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ മൈമൂന നമസ്കാരത്തില മൈമൂന നമസ്കാരത്തില അവിടുന്ന് നമസ്കാരം കിടിഞ്ഞു പഠിച്ചവര് മൈമൂനത്തിൽ വിസിരിയതാറബിയായെന്ന് പറന്ന് പ്രബിയ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ വിളിക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിലെ <laughs> നിങ്ങളുടെ നാവ് കൊണ്ട് ഊതുന്നത് കേൾക്കാറുള്ള കുതി കൊണ്ടാ നിങ്ങളുടെ നാവ് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൂറത്ത് എനിക്ക് ഒന്ന് ഓതി കേൾപ്പിക്കുമോ എനിക്ക് കേൾക്കാറുള്ള കുതി കൊണ്ടാ അള്ളാഹുവേ റബിയ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ 
അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനെടുത്തു തന്റെ സ്വർഗത്തിലെ ഭാര്യയാണല്ലോ തന്റെ സ്വർഗത്തിലെ മണപാട്ടിയാണല്ലോ ആ പെണ്ണിന് കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുബിന്റെ ഖുർആാനെടുത്തു എന്നിട്ടൊരു സൂറ തോതുകയാ തന്റെ സ്വർഗത്തിലെ മണപാട്ടിക്ക് വേണ്ടി ബോധിക്കൊടുത്ത ആയത് ഏതെന്നറിയോ ഏത് സൂറത്തെന്നറിയുമോ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തിൽ മുസമ്മിലിങ്ങനെ ൊടുക്കുകയാണ് മൈമൂന എന്ന് പറയുന്ന യുവത്വത്തിന്റെ നരവിലൂടെ നടന്നു പോയ മഹുതിയുണ്ടല്ലോ അതാ റബിയ എന്ന് പറയുന്ന തന്റെ സ്വർഗത്തിലെ ഭർത്താവ് കുറാനൂതുന്നത് ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പടച്ചുറപ്പേ ഇങ്ങനെ ഓതിയോതി അള്ളാഹുബിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ ഈ ആയത്തങ്ങ് ഓതുമ്പോ മൈമൂനയെന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണങ്ങ് പിടഞ്ഞ് വീഴുകയാ അവിടുന്ന് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് താഴെ വീഴുകയാട് അവിടുന്ന് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് താഴെ വീഴുകയാട് പണച്ചവരെ അള്ളാഹുവേ മൈമൂന തളർന്നു താഴെ വീടു റബിയ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന് പിന്നെ അനങ്ങാ കഴിയുന്നില്ല അള്ളാഹുവേ രണ്ടുപേരും തളർന്ന് വീഴുകയാട് രണ്ടുപേരും തളർന്ന് വീഴുകയാട് കാരണം മോദിയായ തേതെന്നറിയോ ഇന്നലെ അൻകാലം വജഹീമാ അള്ളാഹുവേ നരകത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ കൊണ്ടുവരും നരങ്ങമുണ്ടല്ലോ ചങ്ങലയിൽ വലിച്ചു കൊണ്ടുവരും നരങ്ങമുണ്ടല്ലോ ആ നരകത്തിന്റെ ചങ്ങലകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആയത്തോതിയപ്പോ പെണ്ണ് കാണാൻ പോയവനും പുതുമണവാട്ടിയും രണ്ടുപേരും താഴെ കിടക്കുകയാ മൈമൂല എന്ന് പറയുന്ന യുവത്വത്തിന്റെ നരുവിലൂടെ നടന്നു പോയ പെണ്ണ് പറയുകയാ റബിയ ഒരിക്ക കൂടായത്തിനിക്കുന്ന ഓതിത്തരുവോർബിയ റബിയെന്ന് ചെറുപ്പക്കാരം പറയുകയാ എനിക്കതിന് കഴിയില്ല എനിക്കതിന് കഴിയില്ല അള്ളാഹുവേ അവിടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ അഭിലാസമാ എന്റെ സ്വർഗത്തിലെ ഭർത്താവല്ലേ ഒരേ ഒരു പ്രാവശ്യം ഓദിത്താറബിയ അവസാനം റബിയത്തെ ആസമെന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാര് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കുറുആാരിൽ സൂറത്തിലെ മുസമ്മിലയ്യ ആയത്തുണ്ടല്ലോ അനുകാലം വചഹീമാ യായത്തി രണ്ടാമതങ്ങ് ഓതുമ്പോ സുഹാരല്ലാ മൈമൂന എന്ന് പറയുന്ന മഹുതിയുണ്ടല്ലോ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പെങ്ങള് നിന്നെ പോലെ വികാര വിചാരമുള്ള ഒരുപാട് മോഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും ആഗ്രഹവുമുള്ള നിന്നെ കാലും സുന്ദരിയായിരുന്ന നിന്നെ പോലെ പച്ചയിറച്ചിയുണ്ടായിരുന്ന മൈമൂന എന്ന് പറയുന്ന മഹുതിയുണ്ടല്ലോ ഈ കുറുആാരിലായത്തങ്ങ് കേട്ടു കഴിയുമ്പോ പിന്നെ അനങ്ങുന്നില്ല പിന്നെ ചലിക്കുന്നില്ല തന്റെ സ്വർഗത്തിലെ ഭർത്താവിനോട് സലാം പറഞ്ഞ് മുഹമ്മദ് റസൂർ 
അവിടുന്ന് ഷഹാദത്ത് കലിമ പറഞ്ഞിട്ട് ുന്നത് <laughs> കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് സഹോദര കളിയല്ലടാ മോര് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാ ഖുർആാനിനെ നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കടൂ ആ ഖുർആാനിനെ ആദരിക്കടൂ ആ ഖുർആാനിനെ ബഹുമാനിക്കടൂ ആ ഖുർആാനിനെ ഒന്നുമില്ലാതെ തൊടാ പാടില്ല ആ ഖുർആാനോടുന്ന സമയത്ത് നീ സംസാരിക്കരുത് ആ ഖുർആാനിനോട് കാണിക്കേണ്ട ബഹുമാനവും മാതരവും നീ കാണിക്കടൂ എങ്കിൽ അള്ളാഹു നിന്നോട് കരുണ കാണിക്കുമെന്ന് ൂടിയുള്ള മരണം കിട്ടുമല്ലോ കവരത്തകത്ത് നിനക്ക് ശിക്ഷയില്ലല്ലോ പരലോകത്ത് നിനക്ക് വിചാരണയില്ലല്ലോ നീ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ൂടി കേൾക്കല്ലോ നൽകണ്ട ബഹുമാനം നൽകിയാൽ ആദരവ് നൽകിയാൻ്റെ കരുണ നിലയ്ക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനോടുള്ള ആദരവ് ആ ഖുർആാനിന് നൽകണ്ട സ്ഥാനം മരിക്കുന്ന കാലം വരെ നൽകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യമ തരണേ അള്ളാ അതുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരോട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുബിന്റെ ഖുർആാനിലെ രണ്ടായത്തുകൾ പറഞ്ഞു തരാ ഇത് നിത്യമാക്കാൻ കഴിയുമോ ഇത് നിത്യമാക്കാ കഴിയുമോ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ സ്വർഗത്തിലെ ഇരിപ്പിടം നീ കണ്ടെട്ടേ മരിക്കൂ എന്ന് ആദരമായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ രണ്ടായത്തുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഈ രണ്ടായത്തുകൾ ആരെങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും സുബഹി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ ദിവസവും സുബഹി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് നിസ്കാര പായലിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഓതുകയാണെങ്കിൽ അവൻ മരിക്കുമ്പോ അവനെ സ്വർഗത്തിൽ അവന്റെ ഇരിപ്പിടം കണ്ടെട്ടെ അവൻ മരിക്കൂ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എല്ലാരും സല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം എല്ലാം കേറിക്കോ പാ പി എ പി ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാം കേറിക്കോ വസല്ല തങ്ങൾക്കൊക്കെ താങ്ങും തടലുമായി നിന്നവരാണ് അവിടെ നിന്നാണ് നരകത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ശിക്ഷ അദ്ദേഹത്തിന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പേര് അപ്പൊ അബ്ദുൽ മുത്തലിബാണ് പരിശുദ്ധമായ കഴബാലയത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്തത് അവര് പിന്നെ അമുസ്ലിം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇവരൊക്കെ അതിന്റെ മുൻഗാമികളായ 
ദീന അവിടുത്തെ പ്രവാചകന്മാരുടെ അക്കീതകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചവരാ ഇതുമാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ നല്ലത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ എന്നിട്ട് വാചകം അതിന് അക്കരെ നിൽക്കണ അക്കരെ കയറിക്കേ കയറിക്കൽ അഹമ്മദ് പെട്ടെന്ന് പോണ്ടവരെ കറങ്ങി പോവാ അപ്പോൾ ഓടുക പൊക്കോ ദ്വാ ചെയ്യാൻ സമയം ഓടിക്കോ സദക്കേറി അലഹമില്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ രണ്ട് ആയത്തുകൾ ഞാൻ പറയാം താത്താമാരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് താത്താമാരൊക്കെ എഴുന്നേക്ക് വിശ്വല്ല പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റോ എഴുന്നേക്ക് താത്താമാര് എഴുന്നേക്ക് താത്താമാര് താത്താമാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവൂലെ അതെല്ലാ സഹോദരിമാരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് എല്ലാരും എഴുന്നേക്ക് എഴുന്നേക്ക് ചങ്ങായി ഇരുന്ന് ഉറങ്ങാ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് ഇനിയിപ്പോ എല്ലാരും വില്ലേജിലും പഞ്ചായത്തിലൊക്കെ പോകാനുള്ളതല്ലേ എഴുന്നേറ്റ് ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സിങ്ങട് നിങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് പോണ്ടവരെ ശല്യപ്പെടുത്താ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറുപ്പാ ദ്വാ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോകുന്നവർ പോട്ടെ നിങ്ങൾ ആമിയും പറയുന്നവർ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ആമിയും പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് കയറ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് പോകുമ്പോൾ വാഴ്ന്നു പറഞ്ഞു വാഴ്ന്ന് കേട്ടു ഇതിൽ ആരൊക്കെ അനുസരിക്കുന്നു ആരൊക്കെ അനുസരിക്കുന്നില്ല അതല്ല വിഷയം നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ നിറങ്ങി പോകുമ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകണം ആർക്കെങ്കിലും ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകണം എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈ നാട്ടിലെ ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി ഇവരെന്തായാലും അലഹമില്ല ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട പെൺമക്കളുടെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി ഇവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ എല്ലാരും നടത്തി തത്തമരെല്ല അടുക്കപ്പ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിപ്പ കസേര കളഞ്ഞിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് എല്ലാരും ഇങ്ങോട്ട് നിന്നെ അള്ളാഹുവെ ആരെല്ലാം ഈ സദസ്സി നിൽക്കുന്നോ അള്ളാഹുവെ ഇവർക്ക് നീ പരലോകത്ത് നിർത്തി നീ ഇവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കല്ലേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ആരെല്ലാം ഈ സദസ്സിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു അള്ളാഹുവെ അവരുടെ കാല് നീ സിറാത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തനെ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഹൗദുൽ കൗസർ എന്ന മുത്തിനബി കൂരി കൊടുക്കുന്ന പാനീയം വാങ്ങിച്ചു കുടിക്കാൻ ഈ നിൽക്കുന്നവർക്ക് നീ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ ഈ നിന്നതിന്റെ പേരിലെങ്കിലും നീ നിൽക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കണ ദമ്പുരാനെ ഇനി എഴുന്നേറ്റ് താത്താമാരൊക്കെ ആ അപ്പൊ നിക്ക അറിയല്ല ഇഷാ അലഹമില്ല ഞാൻ നിർത്തുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ നാട്ടിലെ ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരിയുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി എത്ര പവന അഞ്ചു പവന സ്വർണം വെച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത് അലഹമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്നത്തെ വാഴ് വിടന്നു പിരിയുമ്പോ ഈ നാട്ടിലെ ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ രാത്രി നമുക്ക് വെറുതെ ആയി പോകും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ നാട്ടിലെ ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി ഉസ്താദെ എന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഉള്ളത് പറയും ഒരു അഞ്ചു പവൻ സ്വർണം എനിക്കൊരു കുട്ടിക്കെങ്കിലും ജീവിതം ഉണ്ടാകണം ഇവിടെ വരെ വന്നിട്ട് പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നേട്ടം ഉണ്ടാകണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾ ഒറ്റ പ്രതിഫലം തരും സ്വർഗം തരും വേറെ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് കൊടുത്താൽ റസൂൽ അള്ളാഹു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ ഒരു ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ ഒരു കീറാണ് ഒരു ഈത്തപ്പഴം നാലായിട്ട് മുറിച്ചു അതിലൊരു അംശമാണ് നിങ്ങൾ സതക്ക കൊടുക്കുന്നതെങ്കിലും അത് അള്ളാഹു ഇരി കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കും അള്ളാഹു ഇരി കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കും എന്നിട്ട് ഒട്ടകം തന്റെ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുന്നത് പോലെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ആ ഒരു രൂപ അള്ളാഹു സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും ഇങ്ങനെ വളർത്തും പെരുപ്പിക്കും ാണ് ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ സർവ്വത്തിനും അള്ളാഹുവിന്റെ കാവല് വേണം എല്ലാത്തിനും അള്ളാഹുവിന്റെ സംരക്ഷണം വേണം എനിക്ക് ദുനിയാവിലും രക്ഷ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടിലെ ഒരു പാവപ്പെട്ട സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു നല്ല സതക്ക കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർബന്ധിക്കാത്തത് വേണമെങ്കിൽ ചരിത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിരിവ് വാങ്ങാ പക്ഷേ അങ്ങനെ വേണ്ട ഈമാനിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സദസ്സാ
ഉണ്ടല്ലോ കയ്യിൽ കിടക്കുന്ന വളയുണ്ടല്ലോ കയ്യത്തിൽ കിടക്കുന്ന മാലയുണ്ടല്ലോ അതിനൊന്നും വല്ലാത്ത വിലയാ അതിനെക്കാലും വിലയുള്ള ഒന്നാണ് സുരുഗമൻ ആ സ്വർണത്തിനെക്കാല് വലുതാണ് സുരുഗമൻ അത് നീ തിരിച്ചറിവങ്ങൾ നിന്നെ പോലെ ഒരു പാവപ്പെട്ട പെണ്ണുണ്ടല്ലോ നിനക്കും ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഒരു പെണ്ണിന്റെ മനസ്സു നിനക്കറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് പ്രസവ വേദന മരണ വേദനയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഉമ്മമാര് ഇതിനെക്കാലും വലിയ വേദനയാട് മരണ വേദരാ അത് നിന്നെ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത വേദനയാട് ആ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിനക്ക് സ്വർഗം കണ്ടിട്ട് മരിക്കണോ സ്വർഗം കണ്ടിട്ട് മരിക്കണോ നിന്റെ ശരീരത്ത് കിടക്കുന്ന മോലയുണ്ടല്ലോ മോതിരമുണ്ടല്ലോ എന്റെ കയ്യിൽ കിടക്കുന്ന മോതിരത്തിനെക്കാലും വലുത് സുരഗമാസ്താദ് ഞാൻ ഒരുപാട് കാലം കൊണ്ട് അള്ളാനെ സ്നേഹിക്കുന്നവളാ അള്ള എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള അടയാളവ് സതക്ക കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സാണല്ലോ അള്ളാ അതുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സരിക്കുന്നവർ പടച്ചവനെ നിങ്ങളിൽ ആരാട് അള്ളാഹുവേ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പടച്ചവര് ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാറുള്ള കഴിവുള്ളവരെ സദസ്സിലും വേദിയിലുമുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കൂ ഞാൻ നിങ്ങളെ അള്ളാനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാട് പടച്ചറപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്ന സദസ്സാട് അള്ളാഹുവേ ഇരിക്കുന്നവരിൽ സുറകത്തിന്റെ അവകാശികൾ ആരാട് നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാട് അള്ളാ അവരെ നീ തെരഞ്ഞെടുക്കണേ അള്ളാ അവരുടെ മനസ്സിൽ പറയാറുള്ള തോന്നല് നീ കൊടുക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുബേ സുറകത്തിന്റെ അവകാശികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഈ പാവപ്പെട്ടവന് കഴിവില്ല റപ്പേ പക്ഷേ അള്ളാ നിനക്കവർ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടല്ലോ അള്ളാ ഈ ദുനിയാവിലെ സ്വർഗത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഇവരിൽ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയെ ഇന്ന് രാത്രി നീ തെരഞ്ഞെടുക്കണേ അള്ളാ അർദ്ധരാത്രിയിലെ സതക്കയാടല്ലാ ഒന്നാനാകാശത്തിൽ നീ വന്നിരുന്ന് കാണുന്ന സദസ്സല്ലേ അള്ളാ ഇവരെ നീ തെരഞ്ഞെടുക്കുറപ്പേ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കണേ അള്ളാ എനിക്കറിയില്ല ഈ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരാരാ ആരാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശി അതറിയുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാനെ ഏൽപ്പിച്ചു അള്ളാഹു തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കട്ടെ കുലൂത്ത കുബീർ കുലൂത്തുബീർ അലഹമില്ല സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുക ആമിന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരി തന്റെ കയ്യിൽ കടന്ന ഒരു സ്വർണ്ണ മോതിരം ഉസ്താദെ സ്വർണത്തിനെക്കാലും വലുത് സ്വർഗമാ അള്ളാഹുവെ ഈ സ്വർണം ഏത് ശരീരത്ത് കടന്നു ആ ശരീരം നീ നരകത്തിന് ഹറാമാക്കണേ അള്ളാഹ് ഉറക്ക പറ നരകത്തിന് ഹറാമാക്കണേ അല്ല സ്വർഗം ആ പെണ്ണിന് നിർബന്ധമാക്കണേ തമ്പുരാനെ അല്ല നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഈ ദൂരാൻ കഴിയൂ സ്വർണമിടാത്ത ഒറ്റ പെണ്ണു പോലും ഈ സദസ്സിലില്ല അള്ളാഹുവേ കയ്യിൽ കിടന്ന മോതിരം മൂരി തന്ന ആ പെങ്ങൾക്ക് ജന്നാത്തിൽ ഫുറുദൌസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വർഗം കൊടുത്ത് നീ ആദരിക്കണേ തമ്പുരാനെ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ നിന്റെ കരുണ ലഭിച്ചവരിൽ ആ കുടുംബത്തെ നീ പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഒരു അഞ്ചു പവൻ സ്വർണം എനിക്ക് വേണം ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയാ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്ക് മൂന്ന് സ്വലാത്തു പറയും അത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ കൈപൊക്കിക്കൊള്ളണം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ പറ സ്വലാത്ത് اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الله سيديكم راغت രണ്ടാമത് ഒരു സ്വർണ്ണമോദരം ഒന്നി തിരി തടിയൊക്കെ കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അള്ളാഹു പൊന്നുമോനെ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവന്റെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു മാറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു പടച്ചവനെ ആ പൊന്നുമോന് കണ്ണിന് കുളിർമയുള്ള മകനാക്കി നീ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ഈ മോതിരം ഏത് ശരീരത്ത് കടന്നു അള്ളാഹുവെ ആ ശരീരത്ത് നീ ക്യാൻസർ കൊടുത്തു പരീക്ഷിക്കല്ലേ തമ്പുരാനെ അറുത്തു മുറിക്കല്ലേ തമ്പുരാനെ കണ്ണുനീര് കുടിപ്പിക്കല്ലേ റഹ്മാനെ നല്ല ജീവിതം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ
തന്റെ മക്കൾ നന്നാകാന് പ്രസവിച്ച മക്കള് സ്വാരിഹീകളാകാര് കണ്ണിന് കുളിർമയുള്ള മക്കളാകാൻ ഉമ്മാന സുരഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന മക്കളാകാര് എന്റെ കയ്യിൽ കിടന്ന മൂതിര മൂരി തന്നിരിക്കുന്നു തമ്പുരാനെ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്ന ഉമ്മാടെ മയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കുന്ന ഉമ്മയുടെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് വന്ന് ആ ചെയ്യുന്ന ഉമ്മാന നാളെ പരലോകത്ത് വെച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന മക്കളിൽ പെടുത്തണേ അള്ളാ ഏതെങ്കിലും മാരകമായ രോഗത്തിന്റെ അണുക്കള് ആ സഹോദരിയുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സദക്കയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് കരിച്ചു കളയണേ അള്ളാ ഈ ദുനിയാവിലിട്ട് നരകിപ്പിക്കൽ റപ്പേ നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരിൽ പെടുത്തണേ അള്ളാ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇൻഷാ ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നവർ അഞ്ചു പവൻ സ്വർണം എനിക്ക് വേണം അലഹമില്ല ഒരരപ്പവൻ ഇപ്പത്തെ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു അരപ്പവനാ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു അരപ്പവൻ വെച്ചു സ്ഥാതെ എനിക്ക് അള്ളാഹു ആയുസും ആരോഗ്യവും നൽകിയ ആ പെൺകുട്ടികളുടെ കല്യാണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോഴും ഇല്ല എപ്പോഴാണെന്നറിയില്ല ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹം കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരരപ്പവൻ സ്വർണ്ണ മുസ്താദെ ഞാൻ തരാം അല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിമ ഞാന കൈവക്ക മനസ്സുള്ള ആരെങ്കിലും ഈ സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ബഹുമാനിനായ ഹാജിയാര് അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് എന്റെ പെങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പടച്ചവനെ നൂറ് കണക്കിന് അള്ളാഹുവെ അലഹമില്ല ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ കൂട്ടായ്മ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഉമ്മാനമല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന സഹോദരന തന്റെ ഉമ്മയുടെ പ്രയാസം നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ എന്ത് രോഗമാണെങ്കിലും നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ പടച്ചവന് ആ ഉമ്മാനെ നീ വേദനിപ്പിക്കല്ലേ തമ്പുരാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹ് കൂടെ പുറപ്പുകളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹ് ആ മുഖത്ത് കാണുന്ന പുഞ്ചിരി മരിച്ച് കിടക്കുമ്പോഴും നീ നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ റബ്ബെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ മയ്യത്ത് കാണുന്നവർ മുഴുവനും മരിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഉഷാദ് ഹാജി മരിച്ചതുപോലെ മരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊതിക്കുന്ന ഒരു മരണം നീ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈപൊക്ക ഒരു അലഹമില്ല എന്തിനാ പേടി പോവാൻ എന്ത് പേടി എന്ത് പേടി പേടിയൊക്കെ പോയി ദൂരിയപ്പോ തന്നെ അള്ള ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി എന്ത് പേടിക്കാനാ അള്ളാഹു ആ പൊന്നു പെങ്ങൾക്ക് ഈമാനുള്ള മരണം കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ തന്റെ ചെവിയിൽ കിടന്ന ഈ അലിക്ക തൂരി തരുമ്പോ അള്ളാഹുവെ നിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പേടി ആ പെങ്ങക്ക് അള്ളാഹുവെ ഒരുപാട് കാലം കൊണ്ട് നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന പെങ്ങള ആ പെങ്ങളെ അള്ളാഹുവെ നീ തെരഞ്ഞെടുക്കണേ തമ്പുരാനെ എന്തു പ്രയാസമാണെങ്കിലും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ ആ പെങ്ങളുടെ മരണവേദന നീ കുറച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഊരി തന്ന അലിക്കത്തിന് പകരം നീ സ്വർഗം കണ്ടു മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന മരണം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അലഹമില്ല ഒരു സ്വർണ മോതിരം കൂടെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം ഈമാനുള്ള മരണമാസം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മരിക്കാനുള്ള കൊതി കൊണ്ടാണ് തമ്പുരാനെ ഒരുപാട് സഹാബികൾ അത് പറയാൻ കഴിയാതെ മരിച്ചു പോയി എത്രയോ മോശമായി നടന്നവരത് പറഞ്ഞിട്ട് മരണപ്പെട്ടു മരിക്കുന്ന സമയത്തിൽ ആയിലാഹ ഇല്ലല്ല പറയണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കല്ലേ കഴിയൂ അതുകൊണ്ട് തന്റെ കയ്യിൽ കിടന്ന ഒരു മോതിരം ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്നു തമ്പുരാരെ അള്ളാഹുവേ ഈ മാനുള്ള ഒരു മരണം കൊടുക്കണേ അള്ളാ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലോ പകലിലോ ഷഹീദിനെ പോലെ മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ ഈ സതക്ക അതിനൊരു സബാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ അള്ളാ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒരരപ്പവൻ കൊടുക്കാൻ ഈ മനസ്സില്ല ഒരരപ്പവനോ കാൽപ്പവനോ എന്തെങ്കിലും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഇൻഷാ അള്ളാ എന്താപ്പാ നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ സ്റ്റേജിൽ ആദരിച്ച ഒരു കാക്ക ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതേ പോയാ ഇൻഷാ അള്ളാ എന്താപ്പാ എന്താ പേര് നോക്കട്ടെ 
അസ്രവുക്ക പോയാ അസ്രവുക്ക ഇൻഷാല്ലാ അസ്രവുക്ക അസ്രവുക്കാടെ മുഖം കണ്ടാ അറിയാ ഏത് നല്ല കാര്യത്തിന് മുന്നിലുള്ള മനുഷ്യനാ അതായിരിക്കും തോന്നുന്നു ആ എഴുതിയ ബുക്കിനകത്ത് കൊടുത്തതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയോ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അസ്രവുക്ക ഇൻഷാല്ലാ അപ്പൊ അസ്രവുക്കായിക്ക് എന്തായാലും അലഹമ്മദില്ല തീരുമാനിക്കാൻ ഒരു സമയമുണ്ട് ഈ നടക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് അസ്രവുക്ക തീരുമാനിക്കട്ടെ ഇൻഷാല്ലാ ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് പറയുമ്പോ അവിടെ നിന്നൊരു മറുപടി ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ പറ ഞാൻ കാരണം അത്ര ധൈര്യത്തിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അസ്രവുക്കാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കണം അലഹമില്ല ഒരു സ്വലാത്ത് പറയാം اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل اسرك صويرا اسرك ارتي ويندا കൊടുക്കണ്ടേ ان شاء الله നിങ്ങൾ ചോദിയ ان شاء الله ശരിയൊക്കെ പോയോ അപ്പ ശരിയൊക്കെ ان شاء الله എന്താ الحمد لله اشرفك രണ്ട് പവൻ കുലൂത കുബീർ രണ്ടര പവൻ ആയിക്കോട്ടെ കുലൂത കുബീർ ശരിയൊക്കെ ഹേ ശരിയുവാക്കാനും <laughs> ുഗ്രഹിക്കണേരാന ജീവിത മാർഗത്തിന് നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ അതിനൊരു സ്വഭാവാക്കണേ റബ്ബേ അപ്പൊ ഒരു പവനും കൂടെ കുലൂത്ത കുബീരവന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹം നിനക്കറിയാ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാന് എല്ലാവിധ മാരക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ അവരെ നീ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടണേ അല്ലാ അതിനൊരു തന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ ആ മാതാപിതാക്കളുടെ പൊരുത്തം കിട്ടിയ മക്കളായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നാളെ അവരെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ഉസ്മാൻ ഹാജി ഇൻഷാ സൂറൽ പാടി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പതിനായിരം രൂപ എത്ര പതിനായിരം രൂപ പത്ത് പത്തായിരത്തി ഒരു രൂപ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു എല്ലാവിധ ഹൈറു ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എം എസ് ഹാജി ഷാ അള്ളാ അദ്ദേഹം ഒരു സദക്ക അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇൻഷാ അല്ല പിടിച്ചു അലഹമില്ല എനിക്കൊരു മോതിരം വേണം ഏതെങ്കിലും ഒരു പെങ്ങൾ ഊരി കൊടുത്തു വിടും അലഹമില്ല ഒരു സ്വർണ്ണ മോതിരം ഉസ്താദെ ഈമാനോടുകൂടിയുള്ള മരണം കിട്ടിയാൽ മതി ഇൻഷാ അല്ല പെട്ടെന്ന് അലഹമില്ല പെട്ടെന്നൊരു സ്വർണ്ണ മോതിരം എനിക്ക് വേണം ഇൻഷാ അല്ല നിങ്ങളോട് ഞാൻ നിർത്തുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു പവൻ ഇപ്പൊ രണ്ടരയായി ഒരു പവൻ കൊടുത്തവരുണ്ട് അരപ്പവൻ കൊടുത്തവരുണ്ട് കാൽപ്പവൻ കൊടുത്തവരുണ്ട് ഇനി ഒരു ഗ്രാമെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാമം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോ നിങ്ങൾ ഇന്നോ നാളെയോ കൊടുക്കണ്ട സമാധാനത്തോടുകൂടി ഇൻഷാല്ല ഒരു ഗ്രാമെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാമെങ്കിലും ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയും ഷാല്ല നിങ്ങൾ കൊണ്ട് കഴിയുന്നവർ വാങ്ങി കൊടുക്കണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ല ഉസ്താദെ എനിക്ക് സ്വർഗം കണ്ടിട്ട് മരിച്ചാൽ മതി എനിക്ക് ഒരു എട്ട് അടിമകൾ വേണം ഈ നിൽക്കുന്ന ആണുങ്ങളിൽ എട്ട് പേര് ഒരു ഗ്രാമം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ മനസ്സുള്ള എട്ട് അടിമകൾ കൈപൊക്കിയ ഒരു പവനാകും ഇൻഷാല്ല ഒരാൾ കൈപൊക്കി ഒന്ന് ഇനി ആരാവുള്ള രണ്ട് ഇനി ആരാവുള്ള മൂന്ന് ഇനി ആരാ ഷാല്ല മൂന്ന് പേര് ഇനി ഒന്ന് കൈപൊക്കി പെട്ടെന്ന് പൊക്കും ഇൻഷാല്ല ചെയ്യട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ
മൂന്ന് പേര് നാല് ഇഷാള്ളത് അവിടെ എഴുതിക്കും ഒരാൾ നാല് പേര് അലഹമില്ല അരപ്പവൻ സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്തേക്കും പോകുക ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാമ വെച്ച് അലഹമില്ല ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇൻഷാല്ല മനസ്സുള്ളവർ കൊടുക്കുക അല്ലാത്തവർ ഈ പാവപ്പെട്ടവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നല്ല നിലയിൽ നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുക അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അലഹമില്ല റഹീം എന്ന സഹോദരൻ അരപ്പവൻ അലഹമില്ല കുലൂത്ത കുബീർ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അവരുടെ ദുനിയാവും ആഹ്റവും അള്ളാഹു വെളിച്ചത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല ദ്വാ ചെയ്തൂടെ ഇൻഷാല്ല ദ്വാ ചെയ്തൂടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇൻഷാല്ല അലഹമില്ല സ്വർണമോദനം കിട്ടി അള്ളാഹുബെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് വളരെ പ്രയാസത്തിലാണ് തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ആവിയത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഒരു സ്വർണമോദിരം അള്ളാഹുബെ രോഗം കൊടുക്കുന്നവൻ നീയ അത് മാറ്റാൻ ഒരു മരുന്ന് നിനക്ക് വേണ്ട അള്ളാഹുബെ നീ ശിവ കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുബെ നീ ശിവ കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ ഏത് രോഗമാണെങ്കിലും നീ ശിവയാക്കണേ പടച്ചവനെ സതക്കയക്കാരും വലിയ മരുന്നില്ലല്ലോ റഹ്മാനെ ആ പൊന്നു പെങ്ങൾക്ക് നീ സമാധാനമുള്ള ജീവിതം കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ ആ ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തം കൊടുക്കണേ റഹ്മാൻ മരിക്കുമ്പോ ഈമാനോടുകൂടിയുള്ള ഒരു മരണം നീ ആ സമ്മാനമായി കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹ് ഈ സദക്ക അതിനൊരു സ്വഭാക്കണേ റബ്ബെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ലാ ആ ഉണ്ടോ വലിയ മോതിരം അള്ളാഹുബെ ഹജറുൽ അസ്വദ് മുത്താൻ ആ പാപത്തിന് നീ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുബെ മനോഹരമായ ഒരു മോതിരം അതിനകത്തൊരു മനോഹരമായ കല്ല് ഉസ്താദെ കടവ ഉസ്താദെ കടം വീടാൻ ഇത് കൊടുത്താൽ തന്റെ പകുതി കടം വീട് എടാ ഉള്ളവൻ കൊടുക്കണില്ല നിന്നും അല്ല എല്ലാം ഇങ്ങനെ നോട്ട വിട്ടിട്ടുണ്ട് നിന്റെ വീടും ജാഗയൊക്കെ പലരും നോട്ട വിട്ടിട്ടുണ്ട് നീ വെച്ചോണ്ടിരുന്ന അവരൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ മനസ്സിലാവും കടക്കാരിയായ ഒരു പെങ്ങള് തന്റെ കയ്യിൽ കിടന്ന ഒരു സ്വർണ്ണ മോതിരം അള്ളാഹുബെ ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്നു പടച്ചവനെ ആ പാവപ്പെട്ടവളെ നീ കടക്കാരിയാക്കി മരിപ്പിക്കല്ലേ അള്ളാഹ് കടക്കാരിയാക്കി മരിപ്പിക്കല്ലേ അള്ളാഹ് ഏതെങ്കിലും വഴിയിലൂടെ നീ കടങ്ങ് പക്കെ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നീ ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുബെ പരിശുദ്ധമായ കഴബാലയത്തിൽ ചെന്ന് ഹജ്ജും കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം ഒരു സഹോദരി ഒരു സ്വർണ മോതിരം പടച്ചവനെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെക്കുന്ന പൊന്നു പെങ്ങള് അള്ളാഹുവേ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ ഹൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാന പേടിയുള്ള ഒരു ഭർത്താവിനെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ പ്രവാചകന്മാരുടെ കുടുംബ ജീവിതം നയിച്ചതുപോലെ സമാധാനത്തോടെ വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്ത് പരസ്പരം സന്തോഷത്തോടെ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ ജീവിച്ചു പുരുത്തത്തോടുകൂടി മരണപ്പെട്ടു ിലും അവരെ ജോലികളാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ നല്ല നിലയിലാ വിവാഹം നീ നടത്തണേ റപ്പേ ഈ സതക്ക അതിനൊരു സ്വഭാക്കണേ അല്ലാ റമല്ലാൻ റമല്ലാ മാസമല്ലേ റമല്ലാൻ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ പതിനായിരത്തി ഒരു രൂപ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആ പത്തായിരത്തി ഒരു രൂപ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവെ റയ്യാൻ എന്ന് പറയുന്ന വാതിലിലൂടെ ആ പാവപ്പെട്ടവനെ ഇന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ റബ്ബേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ വിധ ഹൈറു ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യവും നീ നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ സമയം ഒരുപാടായി ഇൻഷാല്ല മതി പതുവാ ചെയ്തൂടെ ഇൻഷാല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മാർച്ച് മാസം ഞാൻ ഈ വരുന്ന ഏപ്രിൽ മാസം ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നാം തീയതി ഉമ്രയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് റമല്ലാന് രണ്ടു ദിവസം മക്കത്ത് കിട്ടും ഈ വർഷം റമല്ലാനിൽ ഒരു ഉമ്ര ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പൊ റമല്ലാൻ ഒന്നും രണ്ടും മക്കത്ത് കൂടിയിട്ട് മൂന്നിൻ്റെ എന്ന നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല കാസർഗോഡ് എന്നൊക്കെ മംഗലാപുരത്ത് എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കാസർഗോഡുള്ള ട്രാവൽസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈ പാവപ്പെട്ടവന്റെ കൂടെ പരിശുദ്ധമായ മക്കത്ത് വരാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സംഘാടകർ നോട്ടീസ് നൽകുന്നുണ്ട് അതിനകത്തുള്ള നമ
ഉൾപ്പെടുക ഇൻഷാ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വരാൻ എൻ്റെ കൂടെ വരാൻ മനസ്സില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ യാത്ര ഹൈറിലാകാൻ വേണ്ടി ദ്വാഴ ചെയ്യുക അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹജ്ജും അമ്രയും സിയാറത്തും ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാ ദ്വാ ചെയ്തൂടെ ഒരു പവൻ സദക്ക അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഹൈറും പറക്കത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ വന്നിട്ട് പോയി ഷാഫി ഇല്ലേ പോയില്ലേ ഷാഫി എന്ന സഹോദരൻ നമ്മളെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സഹോദരന് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ആഫിയത്ത് ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ അമ്പതിനായിരത്തി ഒരു രൂപ അലഹമില്ലായി വിവാഹി അലഹമില്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ആ കൂടപ്പറപ്പുകൾ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അവരുടെ ജീവിത മാർഗത്തിൽ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് മുഹമ്മദ് ഫരീദ് ആറ് തിങ്കളും മഗു തീരി ഹോഗിയെ മറ്റൊമ്മെ ഗർഭിണിയാകലു ദു ഐദു സാവിര അതേ രീതി ടി എച്ച് ആമിനമ്മ ഒന്ന് ഉങ്കുറ ആൾറെഡി ബന്ധിതെ നസീബ മദുവെ ബഗ്യ ഐനൂറ് സാഫി മുൾറ പട്ടണായിത്തു ഫാറൂഖ് പണ്ഡേശ്വർ ഒന്ന് പവൺ ബംഗാർ മറ്റ് ഷമീമ് അബ്ബെട്ടു മൂന്ന് പവൺ ബംഗാർ ഷമീർ അബ്ബെട്ടു പിന്നെ മരണം ഇത് ലത്തീഫ് അബ്ബാസ് അവരെങ്കിൽ ദുവാ മാഡൽ ഖത്തിജമ്മ സാവിരത ഹത്തു ദുവ മാഡൽ കട തീരാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ഗ്രാം രണ്ട് പവനും മൂന്ന് പവനും ഒരു ഗ്രാമം ഇല്ല ഇൻഷാല്ല പൈസയൊക്കെ ആയിട്ട് ചങ്ങാതി ഇത് സുരാത്ത് ആടുന്ന പോലെ ആടുന്നതാണ് ഹൈദരാലി മാംഗ്ലൂർ ഒരു പവൻ ബംഗാൾ ഹൈദരാലി മാംഗ്ലൂർ കോൺട്രാക്ടർ മുഹമ്മദ് <laughs> 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 അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷത്തെ അൽബറിൻ അൽബറിന്റെ അഡ്മിഷനൊക്കെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷാല്ല ഞാൻ അൽബറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനി ബോധം ചെറുപ്പം മുതലേ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് സമസ്തയുടെ കീഴിലുള്ളതാണ് അലഹമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മക്കളെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അതുമായി ബന്ധപ്പെടുക അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ പൊതുവായ ചെയ്തൂടെ ഏപ്രിൽ പത്താം തീയതി പന്ത്രണ്ടാം തീയതി അലഹമില്ല ഇവിടുത്തെ ദറസിന്റെ അഡ്മിഷൻ തുടങ്ങാറുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മക്കളെയൊക്കെ ഇൻഷാല്ല നേരത്തെ കാലത്തെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഇർഫാനിയത്തിന്റെ ചപ്പാരപ്പണം വാർഷിക സമ്മേളനം ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് തീയതികളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഈ മാസം ഇല്ല അലഹമില്ല അപ്പൊ ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല ഏ ഇതിന്റെ ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചെയർമാൻ ആരാ അപ്പൊ ഉസ്മാൻ ഹാജി ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഫ്രണ്ടി വന്ന് നിങ്ങളെ കാണാനാവാ ഇൻഷാല്ല അലഹമില്ല സുഖമല്ലേ അപ്പൊ അലഹമില്ല ഉസ്മാൻ എന്താ വന്ന പേര് ഉസ്മാൻ ഹാജിയ ഇൻഷാല്ല അപ്പൊ ഈ വർഷം ഹജ്ജിന് പോകാം എന്തായാലും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹജ്ജിന് പോകണം ഉസ്മാൻ ഹാജിയുടെ വകയായിട്ട് ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് രൂപ കുലോത്തൊക്കെ ബിയർ ഉസ്മില്ല കൊടുത്തേക്കണം ഇൻഷാല്ല ഇനി നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത സ്ഥാനമാർക്ക വന്നോ പയാസ് പയാസ് എന്താ ഇപ്പൊ പയാസ് എന്താ ആ ചിരിയൊക്കെ ഉള്ളില്ല ഏ ഇൻഷാല്ല പൈസ ഒക്കെ ഉള്ള ആളാണ് കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഏ പയാസ് കൂടുതലാണോ കൂട്ടണോ കുറയ്ക്കണോ കൂട്ടാനൊന്നുമില്ല നീ പോ രക്ഷപ്പെട് അള്ളാഹ് രക്ഷപ്പെടുത്തു മാറാകട്ടെ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് രൂപ ഇനി ആരാ ഉള്ള സെക്രട്ടറിയുടെ പേരെന്താ നൗഷാദാക്കാ എന്താ ഇപ്പൊ നൗഷാദ എഴുന്നേറ്റ് എഴുന്നേക്ക് സമയം പോട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ വണ്ടി വിടാൻ പോകുന്നു 
പ്രസിഡന്റ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പേരുകൾ അസ്മാവുൽ ഹുസിന അസ്മാവുൽ ഹുസിന അള്ളാഹുബെ പഠിച്ചവനെ ഇതിന് വല്ലാത്ത മഹത്വമുള്ളത് ഇത് വായി ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് വായിച്ച് ഇത് അത് വായിക്ക് ജാപത്തുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് എഴുതുന്ന കാലത്ത് ഒരു സഹോദരി തൻ്റെ കൈകൊണ്ട് എഴുതിയതാണ് അള്ളാഹു ഇത് എഴുതിയ പെണ്ണിന് സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ല സ്വർഗം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാന് അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് ഇത് രണ്ടുമുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു ഇത് ആര് വാങ്ങുന്നു അവർക്ക് റബ്ബെ നിന്റെ തൃപ്തി ലഭിച്ചവരിൽ നീ അവരെ പെടുത്തണേ തമ്പുരാന് ഇൻഷാല്ല ഇതിനൊരു സതക്കയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ആരെങ്കിലും ഇതൊരു സതക്ക കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങാൻ മനസ്സുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ കൈപൊക്ക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ആളുണ്ട് ഉണ്ടോ ഇൻഷാല്ല മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്മാ ഉൽ ഹുസിന ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ കൈവക്ക ആർക്കും വേണ്ട ഒരു തരം അഹമ്മദില്ല ആ ചങ്ങാതി കൊണ്ടുപോയി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗം കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ആകട്ടെ അള്ളാഹു ഇതെന്താ ഇതിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം അറാ ഇതും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അസ്മാവിൽ ഹുസ്സന തന്നെയാണ് ഇൻഷാല്ല ആരാ അലഹമില്ല ആർക്കെങ്കിലും വേണോ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല ഉണ്ടാ ഉണ്ടാ അലഹമില്ല ഹുസൈൻ ആര് ഇൻഷാല്ല ആരും ആവട്ടെ അലഹമുണ്ട് അപ്പം മരണപ്പെട്ടു പോയ അഷറഫ് എന്ന സഹോദരന് വേണ്ടി ദാ ചെയ്യുക അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ഷഹീദാണ് അല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന് ഷഹീദിന്റെ കൂലി കൂടെ തന്നെ ഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കബറിടം അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് അള്ളാഹു സമാധാനം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ റബ്ബേ അള്ളാഹുബെ നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫുർദൗസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വർഗത്തിൽ അവരെ നീ കുടുംബ സമയത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ തമ്പുരാനെ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല അപ്പൊ സമയം ഒരുപാടായി ആ ഇൻഷാല്ല ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടിന് നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് ഇൻഷാല്ല റമദാനിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പ്രസംഗം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ റമദാനിനെ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണം ഇൻഷാല്ല ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഞായറാഴ്ചയാണ് സൺഡേ ആണ് പത്ത് മണിക്ക് പരിപാടി നിർത്തും ഇതുപോലെ പറ്റൂല ഏഴ് മണിക്ക് തുടങ്ങും പത്ത് മണിക്ക് പിതിർത്തും ഇൻഷാല്ല എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഇൻഷാല്ല അതിൽ പങ്കെടുക്കണം അള്ളാഹു ആയുസും ആരോഗ്യവും നൽകുമാറാകണ്ട അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വയത് അടുത്തൊന്നും ഇല്ല റമദാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റും കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ അള്ളാഹ് സമാധാനത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും കാണാം അള്ളാഹു ആയുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഖുർആാനിലെ രണ്ട് ആയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഈ രണ്ട് ആയത്ത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സുബഹി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓതുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന പ്രതിഫലം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വർഗത്തിലെ നിങ്ങളുടെ ഇരിപ്പിടം കണ്ടിട്ട് മരിക്കാം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ ഓതിക്കൂടെ അപ്പൊ രണ്ടായത്ത് പറഞ്ഞു തരാം ഓതിക്കൂടെ എന്തൊരു മടിയുള്ളത് പോലെ ചങ്ങാതി മരിക്കണ സമയത്ത് സ്വർഗത്തിലെ നിന്റെ ഇരിപ്പിടം നീ എവിടാ ഇരിക്കണേന്ന് കണ്ടിട്ടേ നീ മരിക്കത്തുള്ളൂ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ ഓതുവോ ആസാദീന് ഇതിനെക്കാലും വലിയ ശബ്ദത്തിൽ വിളിക്കുമല്ലോ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണോ ഒന്ന് പറയും ഷാല്ല ഓതുവില്ലേ 
അള്ളാഹുവെ ആരൊക്കെ ഉറക്കെ പറയുന്നു അവർക്ക് മരിക്കുന്ന സമയം ഈ പറയുന്ന ശബ്ദത്തിൽ ഇല്ലല്ല പറഞ്ഞു മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഇനിയൊരു ഇൻഷാല്ല പറഞ്ഞേ ഇപ്പൊ ഏകദേശം ആസാദിയുടെ പകുതിയായി കുഴപ്പമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ സൂറത്ത് തൗബ ബിസ്മില്ലാത്ത സൂറത്ത് ആരും റെക്കോർഡ് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ സൂറത്ത് തൗബ ആ സൂറത്ത് തൗബയുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ രണ്ടായത്ത് ലഖദ് ജാഅക്കും റസൂലും മിന്നം ഫുസിക്കും എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ അവസാനത്തെ രണ്ടായത്തുകൾ ആ രണ്ടായത്തുകൾ അതിനൊരുപാട് പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ രണ്ടായത്തുകൾ ആരെങ്കിലും സുബഹി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഒരു പ്രാവശ്യം മൂതുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാന അവന് മരിക്കുന്ന സമയം സ്വർഗത്തിൽ അവന്റെ ഇരിപ്പിടം കാണിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല നാളെ രാവിലെ സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞത് മുതൽ തുടങ്ങുക അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരും മാറാകട്ടെ ആരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിന് വേദന ഉണ്ടാക്കണം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെട്ടേക്കുക അള്ളാഹു പുറത്ത് തരും മാറാകട്ടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ ആഫീയത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾക്ക് നടുവില്ല നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്യണം പ്രത്യേകിച്ച് അലഹമില്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും മാറാകട്ടെ الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم انزله المكاعد المكرب عندك يوم القيامه ارحم رحيما يا كرنه الا ديال وا الله وين نغلد ورميچ كودلنا ني قبول اكنه الله الله وين نغلد പറഞ്ഞതും കേട്ടതും എല്ലാം ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളോ ന്യൂനതകളോ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ കരുണ കൊണ്ട് നിന്റെ ഉദാരി കൊണ്ട് നീ പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ നീ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാൾ പോലും ഈ സദസ്സിൽ ഇല്ല റഹ്മാനേ ഇന്ന് നിന്നോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും നീ തരുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പാണ് റഹ്മാനേ ഈ നീട്ടുന്ന കയ്യ നീ തട്ടിക്കളയല്ലേ ദമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങി പോകുമ്പോ എല്ലാ പാപങ്ങളും പുറത്തവരായി നിലയിൽ നീ ഞങ്ങളെ യാത്രയാക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുബേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ മരണപ്പെട്ടവരുടെ മണ്ണിറനീ മണിയറയാക്കണേ അല്ലാ അവരുടെ കബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ സ്വർഗ പൂങ്കാവനമാക്കണേ അല്ലാ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും നല്ല മരണവും നൽകണേ അല്ലാ അവരുടെ പൊരുത്തം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുബേ ഞങ്ങളിൽ പലരും പല പല രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാണ് ശിഫ നൽകണേ തമ്പുരാനെ രോഗം തരുന്നവൻ നീയാണത് മാറ്റാൻ നിനക്കൊരു മരുന്നും വേണ്ടല്ല റഹ്മാനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ചത് മുഴുവനും വിറ്റ് ചികിത്സിച്ചാലും മാറാത്ത ഒരു രോഗവും ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നീ തരല്ലേ അല്ലാ നീ ദുനിയാവിലിട്ട് നരകിപ്പിക്കല്ല പടച്ചുവനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭാരമാകുന്ന ജീവിതം നൽകല്ലേ അല്ലാ കിടന്ന കിടപ്പിൽ കിടന്ന മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ല പടച്ചവനെ ഭാര്യയും മക്കളും ബന്ധുക്കളും കൂടെ പുറപ്പുകളും കുടുംബക്കാരും ഞങ്ങളൊന്നും മരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ചെയ്യുന്നത് വരെ എത്തിക്കല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ കഷ്ടപ്പെട്ടു വളർത്തുന്ന ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ അള്ളാഹുവേ സ്വാരിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ എപ്പ എവിടെ വെച്ചാണ് മരിക്കുന്നതെന്നറിയില്ല ഈ മാനോടു കൂടിയുള്ള ഒരു നല്ല മരണം തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ മരണവേദന കുറച്ചു തരണേ അല്ലാ ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന മരണം തരണേ അല്ലാ നാൽപ്പത് പേര് നല്ലത് പറയുന്ന മരണം നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ കടക്കാരാക്കി മരിപ്പിക്കല്ല റബ്ബേ ഞങ്ങളെ കടക്കാരാക്കി മരിപ്പിക്കല്ല റബ്ബേ അള്ളാഹുബ ഇവിടത്തെ ഉസ്താദന്മാരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ ഉഹ്റബിയായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ അൽ ഉലമാ വറസത്തുൽ അംബിയായിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ അവരുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഈ പന്ത്രണ്ടര വരെ ഈ സദസ്സിലിരുന്ന ഈ പ്രായമുള്ളവർക്ക് നീ നല്ല മരണം കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ എല്ലാവർക്കും നല്ല ജീവിതവും നല്ല ജോലിയും നല്ല ഇണയേയും നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ മുത്താലിമീങ്ങൾക്ക് നീ നാഫിയായി ായിക്കുന്ന ഈ കൂട്ടായ്മയെ നീ കൈവിടല്ല 
അപവൃദ്ധിയും നൽകണേ അള്ളാ ആര് കൈവിട്ടാലും നീ അവരെ കൈവിടല്ലേ അള്ളാ നീ അവരെ സഹായിക്കണേ അള്ളാ എല്ലാ വഴികളും തുറന്നു കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവരുടെ ജീവിത മാർഗത്തിൽ അപവൃദ്ധി നൽകണേ അള്ളാ അവർക്ക് ഒത്തൊരുമ നൽകണേ അള്ളാ ഈ നാടിന്റെ വെളിച്ചമാക്കണേ അല്ലാ ഈ നാടിന്റെ ഐശ്വര്യമാക്കണേ അല്ലാ ഇങ്ങനെ ഒരു മകനെ എനിക്ക് ലഭിച്ചല്ലോ എന്നോർത്ത് ഇവരുടെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും സന്തോഷിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹു ഇവരുടെ മക്കളെ പടച്ചവനെയും നന്മയ്ക്ക് കൂട്ടി നിൽക്കുന്നവരാക്കണേ അല്ലാ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളാക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി സതക്ക ചൂതിച്ചപ്പ തന്നവരെ നീ മറക്കല്ല തമ്പുരാരെ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ തമ്പുരാന് അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ മൈക്ക് സെറ്റിന്റെ പ്രവർത്തകർക്കെല്ലാ വിധ അപവൃദ്ധിയും നൽകണേ പടച്ചവന് അപകടങ്ങളെ തൊട്ടുകാക്കണേ തമ്പുരാന് അതിന്റെ പ്രവർത്തകരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാന് ആ മക്കൾക്ക് നല്ല ജീവിതം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാന് ക്യാമറയുടെ പ്രവർത്തകന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാന് അവരുടെ ദൈവത്ത് നീ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാന് ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ആണാലോ പെണ്ണാലോ ആരൊക്കെ പരിശ്രമിച്ചോ കഷ്ടപ്പെട്ടു അവരുടെ ആക്യുപത്ത് നന്നാക്കണേ തമ്പുരാന് പടച്ചവനിക്ക് ഭക്ഷണങ്ങൾ തന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് നീ സ്വർഗത്തിലെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് അബുദൽ കൗസറ കുടിപ്പിക്കണേ തമ്പുരാന് പടച്ചവനെ എവിടെയെല്ലാം വെച്ചു വസീയത്ത് ചെയ്തവർ അവരുടെ ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലോ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലോ അള്ളാഹുബെ പ്രവാസികൾ വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിലാണ് നീ അവരെ കൈവിടല്ലേ റബ്ബേ അവരെ നീ കൈവിടല്ലേ റബ്ബേ അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാന നാളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ുംങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ മണ്ണറ മണിയറയാക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ സ്വാലിഹത്തുകളാക്കണേ അല്ലാ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ നീ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുബെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ അപകട മരണങ്ങൾ ദുർമരണങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നീ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുബെ മയ്യത്ത് പോലും നല്ല നിലയിൽ കുളിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കല്ല അള്ളാഹുബെ ഞങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വാപ്പ ഇല്ലാതാക്കല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ പൊന്നു മക്കളെ യത്തീമീങ്ങളാക്കല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ നീ വിധവയാക്കല്ല റബ്ബെ അവളെ നീ ഒറ്റയ്ക്കാക്കല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മയ്യത്ത് കാണേണ്ട അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഒരാളുടെ മുന്നിലും കൈ നീട്ടി യാചിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തല്ല റബ്ബെ അള്ളാഹുവിന് ഇസ്സത്ത് നിലനിർത്തണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ നീ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ആരുമില്ല നീ ഞങ്ങളെ കൈവിടല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിമീങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ പടച്ചുവനെ നിന്റെ സഹായം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ അവസാന വിജയം നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹജ്ജും ഉംറയും സിയാറത്തും ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ തമ്പുരാനെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിന്റെ കബറിടം നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ എന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ എന്റെ കൂടപ്പറപ്പുകളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ എന്റെ ഭാര്യ നീ സ്വാലിഹത്താക്കണേ അല്ലാ എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ ഈ ശബ്ദം നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലോ ഈ ശബ്ദം നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാ അള്ളാഹുബെ രോഗങ്ങളൊക്കെ നീ ശിഫയാക്കി തരണേ അല്ലാ അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ ഇൽമിൽ നീ വിശാലത നൽകണേ അല്ലാ തെറ്റുകളും പോരായ്മകളും നീ പുറത്തു മാപ്പാക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുബെ ഒരു സഹോദരി ഇന്ന് വളരെ വേദനയോടുകൂടി പടച്ചവനെ വലിയ ഒരു പ്രയാസമാണ് ദുരാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കരുണക്കടലായ അള്ളാ ഈ ലോകത്ത് നീ ആരെയെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ പെങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ ആ പാപത്തിന്റെ പ്രയാസം നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ല ആ കുടുംബത്തിന് നീ സമാധാനം നൽകണേ അല്ല ആ പാവപ്പെട്ടവൾക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പിരിയുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ലെങ്കിലും നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കാണാൻ പകിം തരണേ അല്ല ഈ അവസാന ദ്വാക്കല്ലേ അല്ല ഈ രാത്രി അവസാന രാത്രിയാക്കല്ലേ അല്ല ഈ മജിലിസ് അവസാനത്തെ മജിലിസ് ആക്കല്ലേ അല്ല 
എവിടെ വാഴുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു വരുന്ന ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് റബ്ബേ നിങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലെ കൂട്ടുകാരിൽ പെടുത്തണേ റഹ്മാൻ നിങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലെ കൂട്ടുകാരിൽ പെടുത്തണേ തമ്പുരാൻ അള്ളാഹുവെ ആരെല്ലാം പടച്ചവനെ ഇതിനു വേണ്ടി സതക്ക നൽകിയോ പടച്ചവനെ അസ്മാബുൽ ഹുസന എഴുതിയവർ അതുപോലെയുള്ള സതക്കകൾ കൊടുത്തവർ എല്ലാവർക്കും നീ സ്വർഗം നൽകണേ തമ്പുരാൻ അള്ളാഹുവെ ഇന്നിവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു നാളെ രാവിലെ സുബഹി ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു പോയാൽ ഈ ഞങ്ങളുടെ തൗബയാക്കണേ അള്ളാ തൗബയാക്കണേ റബ്ബേ തൗബയാക്കണേ നാഥ ഇവിടത്തെ ഇവിടത്തെ സ്ഥാപനം നീ നിലനിർത്തണേ തമ്പുരാൻ സ്ഥാപനം നീ നിലനിർത്തണേ അള്ളാ അതിനെ സഹായിക്കുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണേ തമ്പുരാന് അള്ളാഹുവേ ഈ ദുആയ നീ തട്ടിക്കളയല്ലേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുബേ ബഹുമാനിനായ മിത്തബയിൽ ജബ്ബാർ ഉസ്താദിൻ്റെ മണ്ണറ നീ മണിയറയാക്കണേ അള്ളാ അവിടത്തെ ദറജ നീ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുബെ ഞങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് നീ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുമ്മ റബ്ബിർ ഹംഹുമ കമ റബ്ബയാനീ സഗീറ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم امين امين برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم എല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യുക എന്ന വസീയത്തോടെ അള്ളാഹു ഇനിയും കാണാൻ ആയുസ് നൽകട്ടെ എല്ലാ വോളന്റിയർമാർക്ക് വേദിക്ക് പറഞ്ഞു എല്ലാ വോളന്റിയർമാർ ഫിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ സ്റ്റേജിലും മേൽ പറഞ്ഞു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാ സ്റ്റേജ് നിന്ന് ഞങ്ങൾ ക്ലിയർ ആക്കി തരണം കാശി മുസ്താദിട്ടൊരു മുസവാറും നിങ്ങൾ എല്ലാ പറയും ഇൻഷാല്ല എല്ലാ വോളന്റിയർമാർ ഞങ്ങൾ മേലെ ഫിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ട്രാഫിക് നിന്നങ്ങ അവിടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നങ്ങ സ്റ്റേജിലോ പെരുത്തെ മുന്നോട്ട് നിന്നങ്ങ എല്ലാവരും ഉസ്താദിട്ടിക്ക് ഒരു ഒരു ക്ഷണ നിങ്ങൾ കൂടുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും വന്നിട്ട് അതൊക്കെ സഹകരാക്കൊണ്ട് ചെന്നിട്ട